በጣም አመሰግናለሁ ታማኝ እንግዲህ ሰሞኑ ነው ሲተላለፍ የነበረውን አኬልዳማ የሚል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሶስት ክፍል ያቀርበውን ቪዲዮ እንደተከታተልከው አመናለሁና ስታዩ ምን ስም የፈጠረብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሲሳያው ዛሬ በጋጣሚ ነው እንደበዚህ ያርስት ላይ እንነጋገስ ትልሳል ዘጋጅ ነው የመጣው እንደው አንድ አንድ ነገሮችን በተሟላ መልኩ ላሊዝ ይችላልው አይቻለሁ ምንም የተለየ ነገር የለም 20 አመት የሄድንበት ጉዞ ነው 20 አመት እንኳን በኪነ ጥበብ ግቢ ውስጥ ለኖረሰው ለኢትዮጵያ ህዝብም ይሄን አይነት ቲያትር በጣም በጣም ብዙ ለምደናልና አዲስ ነገር የለም ግን እኔን ስካውን ድረስ የማይገባኝ አ 20 አመት የአንድ ሙሉ ወጣት ልጅ እድሜ ማለት ነው ከ20 አመት በፊት ጫካው ስለሚኖሩ የጫካው ስሜት ሌላም ሌላም ሌላውን ዓለም ዓለም ያለማየት የሚፈጥረብህ ነገር ይኖራል መንግስቱ ነው ከውጭ መንግስታት ጋር የተገናኘህ ከተወሰነ 20 30 ሺህ ጦር በላይ 80 ሚሊየን ህዝብ አስተዳድራለሁ ይላል ያ በ20 አመት ውስጥ በአንተ ውስጥ ሊያድግ የሚገባው ሐላፊነት ከህزب በላይ በተሰብ ልጆች ካፈራ በኋላ ተመልሶ እንደዚህ አይነት ነገር ማየት መቼ ነው ሊማሩ የሚችሉት መቼ ነው እንደ መንግስት ወይም እንደ በሰለ ሰው ወይም ደግሞ ከጫካ ውጭ እንዳለ እንደ ሰለጠነ ሰው የሚለው ይሄ በጣም አሳዝኖኛል ከ20 አመት በኋላ በመሆኑ ምንም የፈጠረው ስሜት የለ 20 አመት ዓለም ለውጥ ግን ያ እንግዲህ እዚህ ላይ ቪዲዮቹ ላይ ተቆነ በዚህ የበደነው ጭፍጨፋ አለ ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ከተማና በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የደረሱ ፍንዳታዎች ይታያሉና ያንንስ ያን ቪዲዮ ስታይ ምክንያቱም ማንም ሰው ላይ ያው ሰው ሞቷል ሰባዊ ልቀት ነው ያን የሚፈጠረው ስሜት አለ እና እሱን መታየቱንም ነው መተቃወመው ወይስ ለም አይ እንግዲህ በጣም ኦነስት ይሆን መሄድ አለብንኮ ይሄ ሲያቃጥል በማንኪያ ሲቀዘቅዝ በጀ የሚባል ነገር ኮ ነው በደኖ ኮ 83 84 የሆነ ነገር ነው በዛ ጊዜ ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነኝ አሁን ምለ ዳያስፖራ ያልክ ለታተልኝ አትችልም እፍታው ላይ ነበርኩ ምንድነው የተካሄደው በደኖ ላይ ማ ምን አደረገ እኔ አሁን እንግዲህ ነፍሳው ቄ ማቀውን ታሪክ እንደዚህ አድርጎ በቴሌቪዥን ፊልም ቀጣጥሎ ለታሳምነኝ አትችልም የጉዳዩ ባለቤት ዛሬ ከ20 አመት በኋላ እንዴት ታሰባቸው ምንድነው በደን ነው ያመጡበት ምክንያት ትናንትኮ ምንም የማያቁ ንጹህ ገበሬዎች ቋንቋቸው አማርኛ በመሆኑ ብቻ ከነ ነፍሳቸው ገደል ላይ ነው የተጣሉት ገደል ላይ ሲጣሉ እነ አቶ መለስኮ ስልጣን ላይ ሆነው በቪዲዮ እየቀረጹ ያሳዩን ነው ትናንት የሚያሳዩን ግን እነሱ የሚፈልጉትን ብቻ ነው እና በደን ነው የነሳ ከተባለ ኦሪጅናሉ የ የበደኑ ፊልም እነሱ ያሳዩት ባለቤታቸው ባለቤታቸው የተገደሉባቸው ኢትዮጵያዊ ወተው ይናገሩ ነበር ሁሉ ተቆርጧል ለምን ማንን ነበር በዛ ቦታ ላይ ለምን አሁን አናያው እንግዲህ በእኛ ላይ ሽመልስ ከማል በረከት አያዝም ዋናው ፊልም ይሄ ነው ያ37 አመቱ የግድያ ዘግናኝ ወሬ በድጋሚ እየተሰማ መሆኑ ብዙዎቹ ናሳስቧል። ለዚህም በበደኑ አከባቢ በቀላል ተጠፍረው በገደል የተወረወሩት ዜጎች እንደ መፈክር ሊጠቀሱ ይችላሉ። ረጅም በሆነው በዚህ ገደል ብዛት ያላቸው ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተፈቃይተው ተጥለዋል። የፖለቲካ ልዩነት በውይይት ይፈታ በሚባልበት በዚህ ወቅት ለፖለቲካ ምንም የማያውቁትን አሰቃይተው በሚዘገነን ሁኔታ መጨፍጨፍ ድርግ የቀረውን ያገዳደል አይነት ለማሳየት ካልሆነ ሌላ ትርጉም ሊሰጠው አይችልም። ሰባት አመት የተጨፈጨፉትን አጥም በመሰብሰብ ላይ ያለ ትውልድ እንደገና አዲስ ሬስ ዓለም ፈለግ ሲሩ አራት ማይትን የሚከብድ ነው። በግለሰብም ይሁን በደረጃት ሰው በመረሸን የትም እንደማይደረስ 
ድርግ ትምርት ሊሆን በተገፋ ነበር ዘጠኝ በተዘወሰዱ ብዙ ከተከታው ባለቤቴኑ ቀደሏት ይህን እንደ ሞች ልንጋራቹ ጋደሉ ብዩ 34 ዓመት አብረን ያለነው ሚስቴር ለንብረት ያላነቀስኩ ኮሰጡ እና ስለዚህ ቃኔ ልብስ ምንም አልገልጥም እናንተ ሄዳችሁ ይሁት የተደረኩትን ሸባ ልጅ አይኑ ፈሰሰ እጆ ተዘበረ መልሰውልኝ አለ አሉ አላያቸው ምን እና አስራ አንድ ወሬ ነው እዚህ ነኝ ነው እንደም በትተው ይን ጥሩ ነው ትንሽ አንጎሌ ልክ አይሰራ እና ይሄ ነው ድርገቱ ጓደኞቼ እንደደል ጨመሯቸው ያው አምስቱ ጓደኞቼ ነው የጓደኛ አምስት እና ይሄን አምስት ገደሏት እንዴ ያለ ግፍ ይሰራ ይሄን ሁሉ ማስደረገን ማለት ዜና ነው ምን ነው አይቶ ቢዘረጋው ሲያኒ ይሄን ነው የሚሉት ሰውየው ማነዝ ይሄ በ84 ዓመተ ምረት የተደረገ ይሄን ቆርጠው ለነሱ በሚመች መልኩ ነው እኔ እዚህ ጋር ቆጭብ ይሄ ሆነ ግን ዲፌንድ ላረጋ አይደለም የማንም ሰው ህይወት ያላግባብ ይቀጠፈ በሕግ መጣይቅ አለበት ይሄ ድርጊት ሲካሄድ ግን ኦነግ የሽግግሩ መንግስት አባል ነበር የኦነግ አመራሮች አዲስ አበባ ህልተንም በየቢሮአቸው ነበሩ ምን ይተብቁ ነበር ከ20 አመት በኋላ እነስ ክንድር ነጋ ለመክሰስ ምን ያገናኙዋልና ይሄ እንደገና የኦሮሞ ህዝብ ከሄት ወዴት በሚለው መጽሐፍ ያአባዱላ ገመዳ የኦነግ ወንጀል ነው ብለው አውተውታል ህፃናት ታርደው አንገታቸው ቁጭቁጭ ሆኖ ታይቷል ይሄንን ማየት ይቻላል ካሳዛኙ ሙዚቃ በስተቀር ይሄንን ያገኛሁት ከአቶ አባዱላ ገመዳ መጽሐፍ እሄ ይሄ ፎቶግራፍ የተገኘው ምን ይጠብቁ ነበር ዛሬ ከ20 አመት በኋላ በዚህ ወንጀል ማንን መጠየቅ ነው የሚፈልጉት ይሄ በ84 ነው የተካሄደው እንደገና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ማየት ጋ ከነነፍሱ ገደላ እንደተጣለ ስለሚያቁ ቪዲዮ ደቅ ነው ይቀርጹ ነበርኩ እና ማንን ነው የሚያጨረብሩት እዚህ ነው እናላ ቪዲዮ ላይ መጀመሪያው ስለበደነ ያሳየው ላይ ሰውየው ታይቷል አሁን እኚሽ ማግለው እና እዚህኛው ላይ አሁን አንተ አንተ አርካይቭ ውስጥ ካርካይቭ ያወጣው ቪዲዮ ላይ ለዚሁ ላይ በቀን መለዚ ዜና አይነም ይለውን ፓርት ቆርጣውታል ማለት ነው ባሁን ላይ ባሁን ላይ ተላለፈ ዋናው ቪዲዮ ሲተላለፍ ያን ጊዜ ለቀቆት 
አሁን ለጉዳያቸው እንዲመቻቸው ሲሆን መልዘናዊ ነው ባለ ለዚህ ሁሉ ያበቃ ነው የሚለው ተቆርጦታል ይሄ ቴፕ የተደረገው በ1984 ዓ.ም ነው ግን እዚሁ ላይ እንደገናም ደሞ በቅርቡ ኢሳት ስቱዲዮ ተገኝተው ዶክተር ዲማነጎ አነጋግራናቸው በነበረው በቶክት ያሉት ነገር ምንድነው የዚህ የበደን ነው ጭፍጫፋ በተመለከተ ገለልተኛ ታሪክ ኮሚሽን ይቋቋም ብለን በእውነት በኩል የቀረበው ሐሳብ ያው ያዲ ጋር ተቀበለው የሚል ነገር አለና ስለዚህ በበደን ነው ጭፍጫፋ በትክክል ይሄ ነው ብለን መደምደም ማንችልበት ሁኔታ ምን እንዳለ ነው እንግዲህ ሰው ዶክተር ዲማም እኔኮ ነጻ ፍርድ ቤት ኖሮ ባለጉዳይ ቀርቦ ግራና ቀኝ ታይቶ ነጻ የሚወጣ ነጻ ቢወጣ ችግር የለኝ 20 አመት ለምን ወሰደ ይሄ በ84 ተካሂዶ አሁን ድንገት እንዴት ነው ይሄ ከዛ የመጣው የኔ ጥያቄ ይሄ ነው እግን ያርሲ 40 ጉጉስ ደሞ ለምን እንደው ያርሲ 40 ጉጉ በጣም እሱ ብቻ ነው እንዴ ወተርስ ምን ስንቱን ነው ምናነሳው የጎንደር አደባባይ ኢየሱስ ያንዋር መስጊድ ያዋሳ የምጥቲ ስንቱን ነው መንቆጥረው እንደ በቁጥር የኢትዮጵያ መንግስት ኦፊሻሊ የሚያምናቸው ኮግዲያዎች አሉ ግን አሁን ምናልባት እዚሁ ላይ ታማኝ ስታመጣ እስካሁን ድረስ ባለፉት 20 አመታት በዚህ በሽብር አለቁ ብለው እነሱ ቢጠቅሷቸው ቁጥሮች አሉና አሁን ኢትዮጵያ መንግስት የሚያነሳው ቁጥር አለ አሁን አንተ ደግሞ መታነሳለኝ የዚህ በደን ነው የአንቲ አርሲ 40 ጉጉ የወተር አለ የጎንደር ኢየሱስ የታላቋን አረ መስጊድ እነዚህ እነዚህ እንደገና ያዲስ አበባ በመንግስት ጥይት የሚመጡት ክትባት ነው ሌላው ሽብር ነው ወይ ቁጥሩ ምስ ጉዳይ ማንሳት እንችላለን እሱን እንደውም በዝርዝር በእንደበደ ሲለኛል ምክንያቱም ይሄን ጉዳይ ካነሳ እንደው መቸም ያየር ጊዜው አላቀም ይሄ መንግስት በየጊዜው የሚሰራቸውን ቲያትሮች ህዝቡ ያቃል ከዚህ በፊት ታስተዋስ እንደሆነ በኑሮ ውድነት የዛሬ 6 7 ጦር ይመስለኛል የዋጋ ንረቱን ለመቀነስ ብሎ የዋጋ ቁጥጥር አወጀ 3 ጦር ሳይሞላ የዋጋ ቁጥሩን አነሳ ምክንያቱም በደመ ነፍስ የሚንቀሳቀስ እንጂ አስቦ የሚሰራ መንግስት አይደለም እነዚህ ደረጃ ላይ ተدرسኩት ዝምብዬ እንዳይመስልህ በ20 አመት ውስጥ እማይማሩ ቂምና ጥላቻም ብቻ አይተም ሁሉ ሰዎች ስለሆነ የኔም ስሜት በዛ ልክ እንደ ሰው ይቀየራል አዬ እኔ ትልቅ ሰው ሆኝ አይደለም እኔ ማንም አይደለም ከ80 ሚሊየን ህዝብ ውስጥ አንድ ድምጻለኝ ያን ድምጽን ዝም ብሎ መጫወቻ እንዲሆን አልፈልግም ሰው ድምጽን አሰማለሁ በይተኛውም ንግግርና ድል ባገኘው ቁጥር በሄራው ይርቅ ነው መመኘው ለርቅ የሚመቹ ሰዎች አይደሉም ምክንያቱም በየጊዜው የምታዩ ቂም ቂም በቀል ቂም እንድናረግዝ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ አሁን የተነሳው የሽብርተኝነት ነገር ከተነሳ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጁት የኦጋዴን የኦሮሞ ነጻው ጅግንባር ግንቦስ ሰባት አልቀዳና አልሻባ በጣም ጥሩ ልክ የዛሬ አፕሪል 2010 የሆነውን አይታል ለኛ ይሄ ሽብርተኝነት የሚባል ነገር ግራም ያጋባ ይላ ምንድነው በፈለጉ ጊዜ አመተው የሚደነቅሩት ነገር ስላለና ኦነግ ካንዳ ኦብነግ ኦጋዴ ነው ካንዳ አመት በፊት የኢፌድሪ መንግስትና የኡጋዴን በሄራይ ነጻውጅ ግንባር የሰላም ስምነት ተፈራረሙ ሁለት ወገኖች ለሱማሌ ህዝብ ሰላምና ህዝብ ለማት በትብር ለመስራት ተስማምተዋል ሐና ተሞሪ በኢፌድሪ መንግስትና በኦጋዴን ብሄራዊ ነጻውጪ ግንባር ኦብነግ መካከለ የተፈረመው የሰላም ስምምነት በሶማሌ ክልል የኦብነግ ሳርጎ ገቦች እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ መገታቱን ይገልጻል። ሁለት ወገኖች የኦብነግ አፍራሽ ሚና በልማት ላይ ፈጠረውን ጣና መነሻ በማድረግ ለሶማሌ ክልል ሁለን ተናይ እድገት በትብብር እንደሚሰሩ ማስቀምጧል። የኢፌድሪ መንግስት በስምምነቱ መሰረት በማርመቤት የሚገኙ የኦብነግ ስረኞችን ለመልቀቅ ተስማምቷል። ኮዲውም የተወሰኑ ስረኞች መፈታታቸውን የተገለጸም። ሰራኞች ተፈተዋል የሰላም ምነት ተደርጎ ሶማሊያ አካባቢ የኦጋዴና አካባቢ የልማት እንቅስቃሴው ሊዳብር ነው ባሉን በዘጠነኛ ወር ነው ደሞ እንደገና ሽብርተኝነት የሚላው አጀ ታወጀው እና ተመልከቶ ከ9 ወር በኋላ ደግሞ ያወጁት ነው እኔ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስት ቡርኖችን በሽብርተኝነት ፈረጀ በሀገሪቱ ህግ ሽብርተኛ ተብለው ከተፈረጁት ቡርኖች መካከል ሶስቱ የሀገር ውስጥ ድርጅቶች ናቸው የኦጋዴን ነጻነት ግንባር ኦብነክ በማለት ራሱ የሚጠራው ድርጅት ከእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረትና ከአልሸባብ ጋር በማበር 
እንዲሁም ከኤርትራ መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ በማግኘት በሀገራችንና ህዝባችን ድህነት ላይ ያነጣጠሩ በርካታ የሽብር ጥቃቶችን ፈጽሟል። በተለያዩ መንገዶች በፈጽማቸው የሽብር ጥቃቶች ከ132 በላይ ሰዎች ሞተዋል። አሁን እንግዲህ የሚያሳዝነው ደግሞ ተመልከት። ምን አለ አንድ አንዴ ጋዜጠኛውን ቢቀይሩት ታረቁ ብሎ ያወራው ጋዜጠኛ ነው ሽብርተኛ ብሎ ደግሞ እንደገና የሚያቀር የጊዜውን ቅርበትም ተመልከተው። አው ምክንያቱም በጥቅምትና በሰኔ ማhall ያለ ነገር ነው ጥቅምት ላይ ታረቁ ይላል ሰኔ ላይ እንደገና ደግሞ ሽብርተኛ ነው አው ምን አጥንተህ ነው እንደዛ መታደርገው በተጨማሪ ይሄንኑ ዜና ተመለከተና ኦብነ ግን ምንድነው ነው እኮ እኔ እኔ ምን ቀደም እየንዳልኩ ማንም የሰው ነፍስ ያጠፋ በሕግ መጣ ይቃለበት ቲያትሩ ነው ማይገባኝ አሁን እዚህ ላይ ባቀረቡት ኦብነ ከተው ወነጀለበት ውስጥ የሚሉት እነሱ የትኛው ነው መሰለ? የሽብር ጥቃቶችን ፈጽሟል። በተለያዩ መንገዶች በፈጽማቸው የሽብር ጥቃቶች ከ132 በላይ ሰዎች ሞተዋል። 132 ሰዎች ሞተዋል። በእነዚህ 132 ሰዎች ሞት ምክንያት ይሄ ድርጅት ሽብርተኛ ሆኗል። 197 ኢትዮጵያውያን በመርጫ 97 የኢትዮጵያ መንግስት በሚያምነው ተገርሏል። እንዳው 199 ግድ የለም መጀመሪያ አዎ አይ እሱን እንተውና ራሳቸው አቶ መለስ የሚያምኑት ለምናና ይም On June the 11th you said to Reuters that the election and its aftermath quote is an indication that our democracy is maturing. Yes. What did that mean? It means that the uh, Ethiopian people decided to express their opposition and support through the free process of election but 36 people or so have just been gunned down in the streets of Addis Ababa how could that be a sign that the democracy in this country is maturing the fact that 36 people have died well, i think it's now well over 30 that is uh, your contention my facts uh, seem to suggest that it is 26 ahun basr no yetatallo yallut ይሄ ማለት የጁኑን ብቻ ነው ማለት ማለት እንግዲህ ይሄ የቢቢሲ ጋዜጠኛ 36 ሰው መሞቱን ሲገልጽ አቶ መለስ 26 ነው ያለው ነው ባስር ነው ጻፍ ነው እንጂ እስከ 26 ያምናሉ ይሄም ደግሞ የመጀመሪያው ነው የሰነው ነው ይሄ እና ምንድነው የሚባለው ቀድም ኦብነ ግን ሽብርተኛ ያሰኘው 139 ንጹሃን ዜጎችን በመግደል ነው ይላል አቶ መለስ የሚያምኑት እንግዲህ ያምንም በለው ግን ከዛም ባሻገር ታማኝ 199 ለምሳሌ 193ቱን ሲቪሎችና 6ቱን ፖሊሶች በተመለከተ አቶ መለስ ያሉበትን ፓርላማ መማቾቹ ቁጥር ላይ ጥያቄ አላነሳም መገደላቸውን አምኗል በነገራችን ላይ 199 ሰው አምናዋል ማለት ነው 193ቱን እንደዛም አካል ቀይ እንዳውም አቶ መለስ በሚሰጡ አሁን እንደው መሰለ እኔ ስለምቃወም አንድ አንድ ነገር ይሄን መንግስት ከኔ የሚወጣው ነገር ልክ ላይ ሆነ ይችላል አሁን መውሰድ ያለብን ከራሳቸው ካቶ መለስ በሚወጣ ኡነት ብቻ ነው መነጋገር ያለብን whether there has been excess use of force is something that remains to be determined by an independent investigation when will you publish the findings of the independent investigation as soon as the investigation is completed and how independent is it well in the past we have had independent investigations uh, and they have uh, come up with results that we do not like who is running this one we will uh, make the uh, announcement when we are ready for it what well, do you mean you haven't even started it we are studying the possibilities we are identifying the personalities so what the message is that sent to the ethiopian people you haven't even selected the people to begin the investigation this happened on june the 8th we take our time we study our case and we make the decisions when we are ready so aw ngidi sacho ndemilut hunetawochin atinta nde hunetaw atari commission galaltenya hona aqwaqoman አው አታሪኩን ለገለልተኛ አታሪኩ ምሽና አቋቁማለን ብለዋል በዛ መሰለ ነው ርምጃ ምን ወስደው ነው አው ተመጣጣኝ አይደለም ተሰደው ርምጃ ማለት አላታችሁ በእጅ
ታሪ ኮሚሽኑ አባላት ያው አንተ የሚሰጡት መስከረነት ነው አዎ እንግዲህ 100 993 ቪሎች ተገድለዋል ተብሎ መንግስት የወሰደው እርምጃ ያልተመጣጠነ መሆኑ ታምኖ ድምጽ ተሰጥቷል አጽፋው ማለት ነው ያው አንደኛ እዚህ ሁላ እንግዲህ 193 ሰዎች መሞታቸው ላይ እነ አቶ ፍሬወት መሆኑ ዳኞ ለሚካኤል እነሱ ባወጡት ሪፖርት ላይ ብቻ ሳይሆን ፓርላማ መጨረሻ ላይ ባጸደቀው 193 ሰው መሞቱ ተረጋግጧል ስድስቱም ፖሊሶች ጨምሮ 199 ሰው ማለት ነው እና እንግዲህ አንድን አሸባሪ የሚለው ነገር የቁጥር ጉዳይ ነው ወይስ እሱ ነው እኔ ጠያቄ እንግዲህ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ማን ነው የሚጠየቅላቸው ምርጫ 97 ም አጣሪ ኮሚሽን ወስኖም ተደርገው አንድ ሰው ለፍርድ አልቀረበም እዚ አው በምን መልካ ነው ይሄን ሁሉ እርሱናኛ ምን ላላችሁን አዳም ጥም ይለው ነገር እኮ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን ተነ አሁን ወደዛ ወደ ቪዲዮ ለመለሰ እዛው ቪዲዮ ላይ አሁን እንግዲህ እዚህ በክነጀት ከሰቃሴ መውቅት የሚታወቀው ተዋቂው በኪነጠው ውስጥ ተልቆ ታይነበረ አርቲስት ደበበሸቱ መስርቤት ነበር ስርቤትም ሆኖ እንደታሰረ አዘን አዘናቸውን ከገለጹ ወይ ደግሞ ድጋፋቸውን ከመያሳዩ ሰዎች አንዱ አንተ ነበርክና አሁን ደግሞ ስርቤት ሆኖ የመጸጸትና ፍቻለው የሚያለው የሚል አይነት መልክ ታስተላልፈዋልና ቪዲዮ ላይ ተዋል ምን ስም እየተፈጠረ በምን ማለት ነው ከ ለኔ ከፈጠረው ስም እየተ በፊት ምን ማለት እንደሆነ ይሄን ነው መጀመሪያ የህዋትን ታሪክ እኔ ብንል የህዋት ታሪክ ምለውኔ ከ83 ከግንቦታ ያ ጀምሮ ያለው ነው ከዛ ፊት ያለውን ግዴ ለም መንግስት ከሆኑ በኋላ የሚያደርጉትን ማለት ነው ነው አንተ እንደ መንግስት አንድን ሰው አንድን ቡድን ወይም የተወሰኑ ግለሰቦችን ለታሰርት ይችላል ምን የሚባል እልህና በቀል ነው ያሰርከው ሰው እንዲብሎልኛል ይቅርታቆ ጠይቆኛል እግሬስር ኮድ ቆ ነበር አላያችሁልኝ ምንዴ ማለት እንደ መንግስት ነው ወያሰው ያሉት ሁለተኛ በውስጣቸው ለኔ በውስጣቸው ያለ የሚባላቸው አንድ ለኛ ማይታይ በምን ቋንቋ እንደምገልጹ አላቀም ተጀምሮ እስካል ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ ይቅርታ ጠይቁን የሚል ነገር አላችሁ ይሄ አንደኛ በራስ ካለ መተማመን የሚመጣ ነው ምን እንደሆነ አላቀም ዘር ወይ ሳይካትሪስቶች ሌሎችም ሊያጠኑት ይችላሉ በታሳስ 1985 የሰላም ኮንፈረንስ ኢትዮጵያ ሲካድ ሰላም ጉባኤውን ለመሳተፍ ከሄዱት ውስጥ ዛሬ አቶ ገነነው አሰፋ የሚባል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው አቶ መስፍን ተፈራ እና ወይዘሮ ገነት ግርማ ኮች ይገባሉ ከኤርፖርት ውስጥ ነው ያስራቸዋል የመጀመሪያ ያደረጉት ይቅርታ ብላቹ ፈርሙ ነው ያሏቸው ይሄ የይቅርታ በጣም ቆይቷል ስለምንረሳው በየጊዜው ሲመጣ ስለምንረሳው ነው ከሁሉ በፊት ከሁሉ በፊት አሳዛኙን ፓርት ልንገር ሁሉ ጊዜ ስርዓት መንግስት ይመጣል ይሄዳል ካንዱ መንግስት አንዱ ቢማር ጥሩ ነው ካልተማረ ምን ታደርገው አለ እና ኮሮኔል መንግስቱ በመሩት ስርዓት ውስጥ የተሰራው ጥፋት የዛ መንግስት አመራሮች ነው የነሱ ልጆች እነሱ የተወለዱበት ዘር አይደለም ምንድነው ያደረጉት እነዚህ የገቡ ከገቡ በኋላ ያማራ حزب በኤርትራውያን ላይ ለፈጸሙት በደል ብለው አራት ሽማግሌዎች ተመርጠው በበአዴና አስተባባሪነት ትዛዝ ተሰጥቶ ነው ስማቸውን ረሳውት አሁን የመርጫ ታዛቢ ቡድን ሊቀመንበር ሆኗል አንደኛው አቶ ታደለ ይመርና ሌሎች ሶስት ሽማግሌዎች ሄደው ኤርትራ ውስጥ ባቶ ኢሳያሳ ፎርክ እግር ስር እንዲወድቁና በአማራ حزب ስም ለደረሰባቸው ሊቅርታ እንደይቀልን በሉ ተብሎ ተደርጓል ይሄ በአንድ 
18 20 ملايين بميمولا حزب سم يتدرج بدلنا شفط ايرترا يا ايتوبيا كالنات بلو يميواغا ايتوبيا حال نبر يلم ايرترا نصا هاجرنات نوسدات حالن بلو ميواغا حال نبر كذا يالفه بوليتيكال ني يلم ما مانن يقرتا ميتكو ما نو يقرتا ساستياقيو ناتو ملس ادلو زاري ليلاون ايتوبياوي يوسدو يا ايرترا گوداي فصامي تلالاكي ميلوت اندي حينت گف تفصمال نمل كذا بوحالا بتلاي يي گيزي يتاسرو يي ايتوبيا بوليتيكنيوچ يا ما جمرا اوفر يقرتا اندي تايقو نو يا رغا منفس علاچو بطلاچا تمولتو يادگو بمهوناچو يانطلاچاچون يمياسكنلاچو سو يقرتا يبلاي بميل نو انجي اسر بيتو سو يالو سو منس بيل يقرتا ادلم منس بيل من اند درسبت اوقي نو اكلي لمن يناله اكلي لمن يمسكر لمن دنو ملو اني ازا بوتا لايس بهون اني بيتو بياسكو يتسرا سقوقا بزو نو كذا سقوقا اوطاناچو يميلون سوش ناچو كو نزي بدرگ گزي كو يان سرات تقاومو يتاغلو وطات ايتوبياويان قي شبر يفافا من بن يميل لجاچو تاسرو اندزي ورقه تلطفو باچو ترشنوال بلونو اي شبر اني فافام باچو فلغاو نو لاند دي قاستي هنا استاوسو نا عندن سو كسر بيت اوتخ اندي بل سلالكو يزا منغست لقنت ياسايال كزي بفتنا اغرالو بروتكا ميدكسا ايهي منغست منغست سيون ويم هوات سلطان سيز يا 16 عامت لجي نبرج بنسو اين سر يادجج بايتوبيا بوليتيكا وست استواصو لا درغو لا يمطاتشلج اند منغست يا مريو አፍሪካኒ ማራል የተባለ በካድሮች የሚሰበክለት ከሆነ እንደ መንግስ ማሰቢያ ቃታቸውና አንድን ሴት ኢትዮጵያዊ በበቀል ስሜት ካሜራ አስጠግተህ ይቅርታ በያለው በይ ብሎ በሰር ቤት ውስጥ ማናዘዝ ጀግንነት ነው መንግስትነት ነው ሰባዊነት ነው ኢትዮጵያዊነት ነው ምን መልእክ ያለው ደበበ 67 መጠጊያ እድሜ ውስጥ እየተጠጋ ያለ ሰው ነው ከዚህ ከስፓይናል ኮርዶ ጀምሮ ብረት ውስጥ አለ በተኛ ተማይችል ሰው ነው ምንስ ቢያደርግ በፍርድ ቤት የታያዘ ጉዳይ ከሆነ እንዳሉት አቶ መለስ በፓርላማ ቀርቦ በቂ ማስረጃ አለን ካሉ ፕሮፖጋንዳ ምን ያስፈልጋል ፍርድ ቤቱ አይቶ ወረቀትን በትኖ ከሆነ ቦምም ጥሎ ከሆነ ፍርድ ቤቱ ማስረክ ሲችል 3 ሰዓት ሙሉ አኬልዳማ ማስተዋቂያ የተሰራ ሬሳ ማሳየት ምን ማለት ነው ማንንም ሰው በስር ቤት ውስጥ መንጃ ተወድሮበት የሚያደርገው ቃል ቤትም ማለት ተቀባይነት የለው ገድ ያለው ለትል ትችላለህኮ ይሄ ደግሞ እኛ ብቻ ስለሆነ አይደል አንድ ተጨማሪ ሰዓትን ካለው ሰርክ ተጨማሪ ሃይዶ ምናልባ በደርግ ጊዜ ዱላ ሲበዛባቸው ታጣፊ ታንክ ደብቅ ያለው እናም አይነት ይባላል ነበር ይባላል ሌላው አብረንዶ በእኛ ብቻ ይደረሳ አይደለም ባንድ ወቅት የብሪቲሽ ኔቪ አባል ይሆኑ ከኢራቅ ውሃ ክልል በኢንተርናሽናል የውሃ ክልሉ ሲንቀሳቀሱ በኢራኖች ይያዛሉ። ይያዙና የኢራን መንግስት የሚለው ምንድነው? በኢራን የውሃ ግዛት ውስጥ በኢራን ግዛት ውስጥ ገብታቸው ስለአገኙዋቸው ነውና የእንግሊዝ መንግስት ይቅርታ ካልጠየቀኝ ብሎ ያስራቸዋል። ሴትም አለች አብራይ ታያዘችው። እና ያው የተለመደ የዲክታተሮች እንትን አለ ምግብ ሲበሉ ቪዲዮ ያሳዩ በኢንተርናሽናል ውሃ ክልሉ ሳይሆን በኢራኑስ ገብተን ነው እንዲሉ በቴሌቪዥን እንዲናገሩ አደረጓቸው ግን ሲወጡ ያሉት የተለየ ነው ባጭሩ እሱንም በተጽኖ ስር ሆኖ ሚደረግ ነገር አለ ይሄን ማየት ይችላል My name is leading seaman Fay Turney I come from England I've served on Foxtrot 99 and I've been in the Navy 9 years 
I live in England at present. I was arrested on Friday the 23rd of March. Um, obviously we trespassed into their waters. They were very friendly, um, very hospitable, very thoughtful, nice people. They explained to us why we'd been arrested. There was no aggression, no hurt, no harm. They were very, very compassionate. እንግዲህ እዚ ላይ እንዳየው ሲሳይ በጣም ጥሩ ሰዎች እንደሆኑ በጣም እንደ ተንከባከባቸው ነው እቺ የብሪቲሽ ሴለር መተናገሩና ግን ከ ከዛ በኋላ ተፈተው ወዳግራቸው ከተመለሱ በኋላ ግን ያለቸው ምንድነው Tehran is trying to reject the testimony of the abducted British sailors. In footage released by the Iranians, some of the sailors are seen playing chess, watching TV, and even playing table tennis. On the other hand, in her first interview since being released from captivity, the female British sailor tells of the heavy pressure exerted on her to get her to say she had been caught in Iranian territorial waters, that she feared she would be raped and murdered. There were times when it got a bit much and when I thought of my family and what they must be going through, that was the hardest part. And when they wanted me to write what was written about the British and American troops, I felt like a traitor to my own country. I had no choice. If I didn't comply, I was looking at being charged with being a spy. እንግዲህ በተጽኖ ስር ሆኖና በነጻነት የሚነገር ነገር የተለየ ምንም ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ካየው እኔ ምልህ በቪዲዮ ፕሮዳክሽን ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ሳተፋለሁና ምናየው ነው ሰባት አይነት ነገር ለታይት ይችላል። ደበበ ለካሜራ ፊቱን ሰጥቶ የሚናገሩ አለ ደበበ ካሜራ መኖር ሳያቅ የሚናገሩ አለ ምንም ይሁን ብቻ ምንም ይሁን ምን ማለት ነው فرد بيت يتهازن گوداي تلفزيون لا متى كليندي بلونيال كليندي بلونيال ليلاو دگمو عندو عالم ايالو ميبالو لج سودان ايه اكل مادا من دنو سم اكل ما كملغو كسامنت بفيت ايتوبيا سرنيوچ تگتا تاي بورنم ليلوچم يا سبا ميب طياقيوچ كسودان يا سودان منغست اسالفو مسطتون يتناغرو በግፍተ ይዞን ሄደው ና ከሌላ አገር ላይ ይወሰድከውን ሰው ምንስ ቢል በዚህ ሁሉ ማል ደግሞ ምታዩ አንድም መረጃኮ ስለ ሽብር የሚያሳየን ነገር የለም አቶ ሽምልስ ከመዋል ወጣው ሻይ መጠጣትን በሽብርተኛ ላስጠይቅ ይችላል በሽብርተኛ ከተጠረጠረ ሰው ጋር መታየት ብለዋል ስለዚህ ለምሳሌ አቶ አንዳሎ ማረገና ኮሮኔል አለውሶ አማራ ቤተሰቦች ናቸው እና ኦንላይን መጥቶ ሰላም ቢለውና ሰላም ቢለው ሽብርተኛ ነው ተራርቀ ነው እንደው ማውራት ያለ አሁን ሽብርንም እንደ ቫይረስም እንደ ያን እንደናወራ ሊያርጉ ነው ትልቁ መልክታቸው ብቻ እንድትፈራ ነው እንድነህን እንድነዚህ አይነት ማፊያም በለው አንባገነን ሌላም ስምስጣቸው የመግጃ ጉልበታቸው ፍርሃትን ማስረጽ ነው ግድ ኮሮና ይላሉ በል አንደኛ አሸባሪ ተባለ ሰው አይደለም ለምን አሸባሪ ተባሉት ቡድኖች ናቸው ማለት ኮሮና ይላሉ በል አማራ ከዚህ ከ2001 ኢትዮጵያ ውስጥ ተደረገ ከተባሉ መፈንቅለ መንግስት ጋር በተያዘ የነሮቹ ሲታሰሩ ያመለጠ ሰው ነው እና እሱ ደግሞ የግንቦ ሰባት ታባል መሆኑን አሁን ተላይ ነው የታየው ነው ተምታቱ አለኮ አሁን እዛ ላይ የሄ ግንቦ ሰባት እኮ በአንድ በኩል እየበጠበጠና ያለው መስመር ይዞ እንዳንነጋ ምክንያቱም ስታይውቆ ኮሮኔል አለበለ አማራም የግንቦ ሰባት የህዝብ ግንነት አላፊ ነው አቶ ባንክ ሜቶም የህዝብ ግንነት አላፊ ነው አሁን ደግሞ አቶ ኤልያስ ክብሌ የህዝብ ግንነት አላፊ ሆነ አለ ግንቦ ሰባት እንደገና ደበበ ደሞ ነው ነኝ ይያለን ኒ ማንን ነው ምናም ኛም ኮግራ ገባል አንድ ድርጅት አንድ ህዝብ ግንነት ነው የሚኖረው ሰባት አርገው ኛን ማሰቃዩ እንግዲህ ኮኔ ያለው ባላማ ደሞ እንደገና ዛው ህዝብ ግንነት ሆኖ ዛው ከስላይ 
የግንቦት ሰባት ወታደራዊ ክንፋዛጅ ይላል አ አው አስቂ ነው በጣም ሌላ እንደው ይሄ ቪዲዮ መቼም ያው ይነስም ይብዛ አነጋግሯል እዚ ሀገር እዚ ውጭም በኦንላይን ሰው ይያየ እንትን ይያለ ነው አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰሞኑን በዚሁ ላይ አስተያየት ያቀረበ ነውና አስተያየቱ ላይ ይደገም የሚል ነገር እዛ ላይ ተቀርቦ አሁን ሁድለት እንደገና ቪዲዮውን ሊደግሙት መዘጋጀታቸውን እየሰማን ነው ተከታተሏል ይሄን አስተያየቶቹን የተወሰነ ነገር አይቻለሁ በጣም ምለ አንደኛ አሁን ይሄ በኮሚኒስት ስርዓት ውስጥ ስትኖር እንግዲህ በደርግ ጊዜ ሶሻሊዝም አልነበረም በዛ ጊዜ ታላቁ ፊልም ይባል ቀዳሚ ቀዳሚ ነበርና ባንዶክት ድሮ በጃኖይ ጊዜ እንት ነበር መሰለኝ የዌስተርን የምራቡ ሀገር ፊልም ነበር በኋላ ተቀይሮ የራሻ ተለልቅ ፊልሞች ታዩ ነበርና ትዝ ይለኛል ተተርጉሞ እየመጣ የ የሞስኮ ዛፎች መንፋስ ሲነካቸው ይንቀሳቀሳሉ ይላል እንኳን የሞስኮ የትም ሀገር ዛፍ ንፋስ ሲነካው ይነካነካልና ይሄን እንደ ትልቅ ፊልም ተቀበሉ ተብለንም ኖራል እና ተፈጥሮን በቁጥጥር ስር እናወላለን ተብሎ አየር ለመጨበጥ የኢትዮጵያ ሙሁር ሁሉ አብሮ ተባብሯል እና በአረንጓዴው ዘመቻ ላሙንም ሰውንም አረንጓዴ ለማድረግ ተሞክሯል እንዲህ በነበረበት ስራት ውስጥ ላደገ ሰው ፊልሙ ይደገም ተብሏል ቢባል በጣም አስቂ ነው እኔ ምን ሊያምን የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝ አይመን ይሄ የይት ኖራ ገበሬዎች አሜሪካ ኢምፔራሊዝም አስተነቀቁት ታማኝ ግን አሁን ቀደም እዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ አርቲስት ደበበም ስታነሳ ቀደም ሲል በዚህ ላይ ቅርታ ስለመውጣት ደጋግመንትን ያልከው ነገር አለ ግን አንድ የፖለቲካ ሰው በተለይ የራሴን አስተዋጽኦ ላድርግ ብሎ ይገባ ሰው እንዲህ አይነት ተጽኖ ሲደረግበት ተጽኖ ለማቋቋምና ለሌላው አራያ መሆን አለበት የሚል ነገር አለና እየገቡ በትንሽ በትልቁ መንግስት ባደረገባቸው ጫና ሁሉ እየፈረሙ ቆጡ ምንድነው ለሌላው ሰው የሚሰጡት ምንድነው አራያ እንዴት ተስተደርጉ አራያ ተርጉ ሊወሰዱ ይችላሉ ከዛስ ባሻገር እንዴት ሰው ተግላይ ማለት እንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ ምነት ስለያተበት ይችላል አ አስቸጋሪ ነው አንደኛ በሁለት መልኩ ነው አንደኛው ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው በኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ ፖለቲካ በተለይም ሌላው ዓለም የደረሰበት የ21 ኛው ክፍለ ዘመን ፖለቲካ የምርጫ ፖለቲካ ነው። በምርጫ ፖለቲካ ተወዳድረህ የተሻለ हिसाब ያለው ይመረጣል ብለ አውጀህ ይሄንን አምኖ የገባን ሰው ስትገርፎ አይደለም ስትቆነጥጣው ጥሎ ሊጣፋ ይችላል። እንግዲህ የተለያየ ነገር አለ። በርግጥ ምልክ በሃፓም ጊዜ ኮ ሲገረፉ አውጡ ሲባሉ ያፓ ያቸንፋል ይያሉ የሞት ውጣቶች አሉ እጃን ሰጥም ብለው በሌላ በኩል ደግሞ ገና ሲቆነጠጡ መዋቀሩ ኔጋና ያለው ብለው ደግሞ አጋልጠው ጓደኞቻቸውንም ያስቀ ይሄ ሂዩማን የሶል ልጅ ባህሪ ነው እና ለምን ጠንካራል ሆናችሁም ልል አልችልም ፖለቲካ ብዙ ቀጥ ባይኖር በትግል ውስጥ ሰው እንደ የሰውነቱ የተለያየ ነው ሁላችንም ወታደርነት እኩል ስልጥነን ስድስት ወር መደበኛ ሌላውን ስድስት ወር ውጊያ ተኩስ ሌላውን ተራራ መውጣት ተብሏ አንድ ሶስት አመት ስልጥነን ሄደ ውጊያ ማhall ስንገባ እኩል የሰለጠነው ሰዎች እኩል አይነት ነገር ላይ ኖርን ይችላል አሪያ ሊሆኑ አይችሉም ዋል ያሳዝናል ግን መረሳት የሌለበት ከሌ ለምን እንደዛ ለከሚለው ይልቅ ምን አይነት አውሬዎች እንደሆኑ ማሳየት ነው በልጆቻቸው ፊት ዩሚሌት እንደሆኑ እንዲዋረዱ አይ ድርግን ኮ ስንከስ የፍየል ወጠጤ ብሎ በቴሌቪዥን እንተናግሮ ሪሲት ቆርጦ ገደለ እነዚህ ኮ ከገደሉም በኋላ ቀሪው ታሪክ እንዲሞት ነው የሚያደርጉት ዲ ነብዩን ነብዩ በመርጫ 97 ሲገደል 14 አመቱ ነው ባንክ ዘራፊ ነው አሉት ገለው እንኳን የሚሰጡን ታሪክ ይው ወደፊት በተሰቦቹ በሶሳይቲ ውስጥ ምን አይነት እይታ እንዲኖራቸው ነው እንደዚህ አይነት ግድያ በቅርቡ የሞተውን የኔ ሰው ገብሬን አይታል ህዝብ ያስተባበርክ ነው ብለው ነው ያሰሩት መጀመሪያ ያን ሲያደርግ ጤነኛ ነውና ለሰርቤት በቂ ነው የነሱን ሐሳብ ተቃውሞ ዲንጋይ ሳይወረውር ክፉ ነገር ሳይናገር እንደ አንድ ቅዱስ ሰው ቆሞ 
እኔ በመሞት ሀገር እንለውጣ ሎሎ በራሱ ላይ ማንንም በማስቀኝ ሞት ሲገ እብድ ነው ጫት መጠጥ ነው እንዲ ያደረጉ ሰውን በማዋረድ የሚዝናኑ ያውሬዎች ስብስብ ነው ይቅርት አድርግልኝ ያውሬዎች ስብስብ ነው ዋት በጣም በስሜት ነው ምናገረው 20 አመት በሙሉ ክፋት ተንኮል ቂም በቀል ብቻ የሚያስብ ድርጅት ነው ስለዚህ እኔ የደበበ ይቅርታ ወይም የወይዘር ፕሮቶካን ወይ ምናምን አይደለም የሚታየው ይህ ያውሬዎች ስብስብ ለልጆቻቸው እንኳን የማያስቡ ትውልድ ከትውልድ ዲ ምንድነው ምን እናጋገረው በኩዴታው በጄነራሎች መንግስ ግልበጣ ላይ ያደርጉ ቢ ነው ብሎ ባሰራቸው ሴቷን በኤሌክትሪክ ጡቷን አላቃጠሉ ድርግን የሚከሱ ሰዎች በዚህ ምክንያት በደርግ ላይ አመጽ ነው የሚሉ ሰዎች ነይ እንደ አይነት ግፍ የሚሰሩ ሰዎች ናቸውና ለምን እንደ ይቅርታውን እንደ ሌላ ጉዳይ የምናየው ነዚህ ቆየ ተንደረደሩ ዛሬ በሚከሱት ባቶ ይሳያ ሳፍ ወርቅ ይግርሰር ይወድቁ የነበሩ ሰዎች ናቸው ግን እዚሁ ላይ ያው እንግዲህ ሚነሱ ነገሮች ናቸው እንደምናስተዋውሰው በዚህ አመት መጀመሪያ ማለት ይቅርት ባለፈው አመት መስከረም ላይ ወይ ድሪት ፕሮቶኳን ከስር እንደተፈታች አይጋ ላይ ወጣ አንድ ጽሁፍ አይቼ ነበርና አሞራው የሚባል ህዋት ታጋይ ነበርና እሷን ካሞራው ጋር ለማነጻጸር የሞከሩበት ነገር ነውና አሞራው ለምነቱ ሲል ፊት ለፊት የደርግ ወታደሮችም የደርግ መርማሪዎችን ኡነቱን ተናግሮ ለፍተና ለምን ለሚያምንበት አላማ ራሱን ሰውቷል ሌሎቹ ጋር ይሄለም የሚል እንደ ማነጻጻሪ የማይቀርቡት ነገር አለ ነይ ግን አንድ እዚ ላይ እንተ ሲል አንደኛ ጥያቄ ነው ያዘውና እቺ ላይ ተናግሮ ይባል ፍደስ ይለኛል እ በጣም ማዝ ነው ይሄ ነው እኔ ኡነቱ ልንገሩ ሲሳይ እንደ ኢትዮጵያዊ አብረን እንኑር የተዋል 20 አመት ሲሰበክ በንቀት ነው የሚያውት በራ ይርቅን በውርደት ነው የሚያውት ስላሸነፍናችሁ ነው የሚሉት ከዛ ውስጥ እንዳንገባ ነው ጸሎቴም የኔ አንድ ያንድ ዘይጋ ድምጼም እንደዛ አይነት እሉ ውስጥ እንዳንገባ ስለመፈልግ ነው እናትና ያልንኮ በዘሩ ነው የሰደቡት አመግለጽ ለማልፈልግ ነው እስከንደርንኮ ፖሊስ ኮሚሽኑ ጠርቶ በዘሩ ነው የሰደበው የመፈንቀለ መንግስት ሊያደርጉ የሞከሩት ጄነራሎች ሰርቬት ውስጥ በዘራቸው ነው ቆይ ሰደባቸው ሶ እኔ ተነስቼ በነዚህ ያውሬዎች ስብስብ ጥቂት ቡድን ምክንያት ዘር ከዘር እንዲጋጫል ፈልግም እንጂ እነሱ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ ውድድር ምርጫ ፖለቲካ ይካሄዳል ብላ አምና ነው ብርቱካን የገባቸው ግርፋ ተስራት ባዶ ቤት ውስጥ አንድ አመት መዘጋት ከቤተሰብ ከሰው አለመገናየት እንዳለ ኮንስቲትዩሽኑ ላይ አልተጻፈ ባሰመሩ ትግ መሰረት ነው ይገባቸው ያን ጊዜ እኮ እንደ ዝግልጽ ሆነ አንችልም ይያልን መውጣት እንችላለን አየው እነሱ እንደሚሉት እኮ አይደለም እንደ እነ ኮሮኔል በላ አስጨናቂ መጽዋ ላይ ጦራቸውን ትስልኮ ሰንደቅ አላማ አለብሰው ራሳቸውን ገለዋል የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል ተብሎ በእነዚህ ግፈኞች የደርግ ተብሎ የተበተነው ሰራዊት እኮ በቦምብ ላይ የተራመዱ የሞት ወጣቶች አሉ። እንደ ኢትዮጵያዊ ነው ምናስበው ችግሩ እኮ ይሄ ነው። እንደ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የሞቱ የኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ የትግራይ ልጆች አሉ። እንደ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የሞቱ ኦሮሚያ የሚናገሩ ኢትዮጵያውያን አሉ። ፈንጅ ላይ የተራመዱ ያማራ ልጆች አሉ። በእነሱ አጠራር። እነሱ ግን በሙሉ እኛ ነን በጣም አሳፋሪ ቋንቋ ነው የሚጠቀሙት በትግራይ እና በሌላ ሆዝ ማከል ጦርነት እንዲነሳ በየደቃው ነው ምክንያት የሚፈጥሩት እዛ ወጥመዱ ስለ አለ መግባት ሆደ ሰፊ በመሆን እንለፈው በሚል እንጂ የሚሉት ነገር አሳዛኝ ነው ከማሳዘን አልፎ ለበቀል የሚያነሳሳ ነው ግን ምንፈልጋት በጣም ሰፊ ያን ኢትዮጵያ ነው እቺ ሰፊ ኢትዮጵያ በጣም ጠባብ አምሮ ባላቸው ሰዎች ስለምትመራ ነው ከዚህ ከዚህ እንግዲህ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ችግር ካለ ሞጫ መንገድ መኖር አለበት ምናልባት ደጋግም ያልከው ነገር አለ ስለ በራይ ርቅ ረጂም ጊዜ አውርተናል 20 አመት ቀለደውብናል ያልከው አሁንስ ከሚታየው አንጻር ምንድነው ለአነቱ ነገር በዚሁ መልክ እየቀጠለ ከሄደ ዘላለም እንዲሁ እየተቃወሙ እንደገና አቤቱ ታያቀረቡ መሄድ ነው ወይስ እንደው መፍቴ ይታያል ኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እስከመቸ ሲቀጥላል ምንድነው አንተ የሚታየው አ አስተጋሪ ጥያቄ ነው የምታይከኝ ግን ምንድነው እኔንም የሚጠሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚያነሱት ነው 20 አመት አወራ 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 ነው የሚሉት yes at least 20 አመት መዋራውን አቃለው ና የኢትዮጵያ 
ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወዴት እየሄደ ነው የሚለውን ሐላፊነት ይሰማኛል የሚል ሰው ዝም ብሎ ማየት የለበትም እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ የሚሰማው ሰው መንቀሳቀስ አለበት አሁንም ተረት መቆም አለበት እነከሌ ያረጉታል የሚባል አይደለም የጋራ ህሉናችን ነው ህሉናችን በጋራ የሚወሰንበት ጉዳይ ነውና ለማንም የሚተው አይደለም ድክመት አለ በተለይ በፖለቲካ ድርጅት መሪዎች በኩል ትልቅ ድክመት አለ ምክንያቱም አየ በጣም ህዋትን ስለምንቀወም እናም ብዙ ዘ ፎከሳችን እዛ ላይ ስለሆነ የራሳችንን ጉድ ማየት አቅጥቷናል ምንድነው እየተደረገ ያለው አሜን አንድ ለ3 4 ያን ስማቸው ነው እየጠራልን ነጋገር እንችላለን መቼ ነው የሚሰክኑት የኛ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች መቼ ነው በህዝቡ ልክ ማሰብ የሚችሉት ከግል ኢጎት ዝቅ ብለው ምንድነው መሪ ሆኝ ያተረፍኩት ለምን ብሎ ማይነጋገሩ ለኛ መለስን ይውረድ ይያል የኛ መሪዎች እኮ አንዳቸውም በድርጅታቸው ለመመረጥና ለመልቀቅ እንኳን እድላ ሳይተው ነው ያቁ ስለዚህ ያመራር ጉርለት ይታያል ክፍተት ይታያል በሌላ በኩል ደግሞ 20 አመት ይሄ በደል አይበቃም ወይ እንዴ እኔ እኮ በደል እንምለው ትልቅ ብረት መሸከም አይደለም በደል ማ መዋረድ እንዴ የሌላ ሰው ውርደት የኔ ነው ብሎ የማሰብ ይሄንን ማረግ እንደ ሰው እኩል ተፈጥረናል በየ ነው ማመነው ነው እንደ ማንንም ዘጋ እንደ ማንንም እግዚአብሔር ባምሳሉ ነው የፈጠረን ባምሳሉ የተፈጠሩ ሰዎች ሌሎች የدرسው በደረጃ መدرس ያቃተል ለምን ነው የኢትዮጵያ ምሁራን ብዙ ጊዜ እሱን ቃል ሳነሳው ብዙ ሰዎች ችግር አለ በከመውር ጋር ይሉኛል እንዴ መንገድ እንኳን ማሳየት ያቃታቸው ለምን እንደው እኔ ምን ለብ በኢትዮጵያ ውስጥ እኔ አዝማሪው ላይናታች ይያልኩ ይሄን ሪሰርቸር የሚባሉት ኢኮኖሚው ምን ይሆነ ነው ከቻይና የሚወሰደው ገንዘብ ምን እየተደረገ ነው በጣም የተወሰኑ ኢኮኖሚስቶች ናቸው የሚጽፉት በጣም የተወሰኑ የሕግ ሰዎች ናቸው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አክቲቭሊ ሁለት ሶስት ሆነው የሆነ ነገር የሚጨሩት በኢትዮጵያ ውስጥ በትንንሽ በሽታ የሚሞቱ በኮራፕሽን ምክንያት ያን ማدرسه አቅጦ ነው የሚሞቱ ሰዎች ስንትሺ ዶክተሮች አሉ አሜ እንደዚህ አንድ አንዱ ንመርመረው ብንል ለ ሁሉ የኔ ጉዳይ አይደለም ካለ እኔ ድርሻዬ የኔን ፓርት መናገር ብቻ ነው ያው ስለዚህ ምንድነው ማረግ ያለብን ፍርሃት ፍርሃት ነክሷል አሜ ግጾችን ተመልከት ከኛ በላይ ነበር ከኛ በላይ ፈሩ ነበር ሊቢያዎችም ከኛ በላይ ፈሩ አንዴ ያን ፍርሃት የመስበር ነው ምናልባት በጥናት የተደገፈ ሌሎች ላይ ያቀርቡ ይችላሉ እስከ 97 ድረስ እኛም በፍርሃት ታስረን ነበር 97 ላይ ያ ፍርሃት ተሰበረ ያን የተሰበረ ፍርሃት አስተባብሮ መርቶ ጫፍ የሚያدرس ኃይል በጊዜው ባለመኖሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ደነበሩት እና ተመለስ ወደ ፍርሃት ሸሉ ንክተቶ ብሎ ተረባርቦ ከተቱት ገብቷል ብለታም ነለ በተወሰነ ደረጃ በተወሰነ ደረጃ እኔ ውጭ ያለው ላይ ነው ምስክርነት የምሰጠው እንጂ አገር ቤት ያለውን እንዴት አርጌ ፈርድበታለሁ ምለ በሁለት ጥፊ ሮጨ የመጣው ሌላውን እስትፈራልል አልችልም የሞራል ምን ተን የለኝም ግን የሚታየው ምንድነው ፍርሃትኮ በመታሰርና በመውት ብቻ አይደለም የምትለው ነገር ጎን ያለው ሰው ለመንግስት ይነግርብኛል የሚል ስራ ፍርሃት የስራ ዋስትናን የማጣት ፍርሃት ያስከውን ቤት ይመልቀክ ፍርሃት ልጆችን በትኛቸው የትልድ እንዴ ባያረጉኝ ልጆቼ ምን ይበላሉ ሚልፍ መብታችን መሆኑ ቀርቶ ከነሱ በድጎማ የምናገኘው እንደሆነ እንድናምን ተደረገን በዛች ሀገር አንድ አሮጊት ያሉት ልንገር አሁን በዚህ በመሬት ሊዝ ምክንያት መሬታችን ይዝ ሲባል ወጋ አይቀርም በፋና ሬዲዮ የህزب አስተያየት ይቀበላሉ እና አንድ አሮጊት ደውሎ እኔም ነው ግን ቦታ ያ 1980 ነው የማይጣችሁት እኔ ቤት እኔ ሰራሁት በ53 አመት ተምረን ነው እስከዛ ድረስ የኔ መሬት ነበር እናንተ ተናንት መጣችሁ ግድግዳውና ጣራው ነው ያንቺ መሬቱ እኔ ነው የምትሉኝ ከታ መጣችሁ ሰጣችሁ ነው አለ ሜን ሁሉንም እኛ ምን ሰጣችሁ ነው አሉን እኮ ና ኖ የኔ ነው የኔ ሀገር ነው አያቴ የሞተበት ከጣሊያን ጋር የተዋጋበት በባዶ ግሮ ሆዶ ይቆሰለበት ሽዋ ይሆነ በመርዝጅት ያለቀበት ታክስ ይከፈልኩበት በሶማሊያ ሊጅን ሄጅ ይሰዋሁበት ይሄ የኔ ሀገር ነው የባለቤትነት ስሜት እንድናጣ አደረጉን ይሄን ባለቤትነት መልሰን ማያዝ አለብን እንደዚህ ነው ማለት እንግዲህ ተወሰነ ደረጃ ፍርሃት ሰፍኗል እንግዲህ ውጭ ያለው ነገር ነው እናልባት ሀገር ቤት ያለው ያንን የሚያመለክት አይመስልም እንዳልከው በተለያየ መንገድ ቤት በመስራት በተለያየ መንገድ ውጭ ያለው ሰው የተወሰነ ሸብረክ የሚል ወይ ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ፖለቲካ መሪዎቹ ባሳደሩት ተጽኖ ወደ ዳር የመውጣት ወይ ሜዳር ተመልካች የሞን ነገር አለ። የሚታገለው ጥቂት ሰው 
መሆን እና አብዛኛው የዳር ተመልካች በመሆኑ ለውጥ አይመጣም የሚል መደምደም ያለ درس አንድ ቦታ ላይ አንተም ታቆማለ እኔ እንዴ በጣም እሳሳተ ጥያቄ ነው ጥያቄ አይብሽ ስለ የተወሰነ ሰው ብቻ እየታገለ የተወሰነ ሰው ብቻ አይደለም እኔም ነው ማለት አይ የፈለገውን ቁጥሩን በታመጣው እንግዲህ በተወሰነ ቤተኛው ሜትግ በነገራችን ላይ ቤተኛው ማለም ቢሆን 80 ሚሊየን ስላለ 80 ሚሊየን ዝ አይታገል ተደርጎ ማያቀም አሁንም ኡነቱን ኔካልክ ካይሮ ውስጥ የተደረመረው እንቅስቀሳና አሌክሳንድሪያን ጨምሮ ሌሎችንም ብትወስ ለምሳሌ ታሬሪ ስኩዌር ላይ ተሰለፈው የግብጽ ዝምንኛው ወደ 80 ሚሊየን ታሬሪ ስኩዌር ቆ አንድ ሚሊየን ሰው አልነበረም አሌክሳንድሪያም አንድ ሚሊየን አልነበረም የገባው በመብት ያመነው ንጻነትን የሚፈልገው ኃይል ሲወጣ በቂ ነው እንጂ እኔ 80 ሚሊየን እንዲታገል ጠብቀም አላቀም ይሄ ደግሞ እንትንም ሊቢያም ውስጥ የታየውን አዎ ሲሪያ ውስጥ እንታየው አለ ሲሪያ ቆ አንድ ማስከስ ውስጥ አሳድን የሚደግፍ ሰው ይወጣ ይላል ትሪፖሊ መለሰነትና አዎ አሚ ከበሮ ይመታን ይሄ ቆ ያለ ነገር ነው ግን ጥቂቶች ናቸው ዲተርሚን ሆነው ለውጤት የሚያውቁ ስለዚህ ነው በሚሊየን ሚሊ እኔም ነው የነጻነት ትግል የኩልነት ትግል አመኖ ትግል የጀመረው ኃይል መደማመጥ ይጀመር የግል መጣላለፉን ያቆም ከዚህ በለጠው ርደት አይመጣብንም ስለዚህ ይሄንን ማቆም ከቻን በጣም አጭር ነው ነው ማለት በጣም እኔ እኔ ማለ በሚታይ ነው በፍጹም እኮ ዝምሎ የሚሳፈፍ መንግስት ነው ሆዋት መሰረት የለው በተለይ ቢጭን በመናየው የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ቀላል አይደለም መሰረት ያለው ማለት ይቻላል በርግጥ ሌላውን ክፍል ይዟል ማለት ባይ ይቻልም የቲፒኤልኤፍ ሰዎች በደንብ ይደግፉታል እኔ ስለዚህ ችግር አይደለም እኮ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች አይደግፉትም ይም አላስብም የኔ ጥያቄ ያለው ግን የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ግን ስንት ሚሊየን ለተለይ ነው አይ እሱ አስቸጋሪ ስቲል በሺ የሚቆጠር ነው የሚሆነው ኢቭን ወደ ትግራይ በነዳ 5 ሚሊየን ህዝብ ነው ያለው አምስት ሚሊየን ህዝብ ደግፎት ነው የሚኖረው የሚለውን እንኳን አልቀበል ታማኝ በጣም አመሰግናለሁ እንደውም እንደ አይነት ሰፋ ያለ ጊዜ አግኝቼ እንደውም ወደ ኋላ ተመለሸ ብዙ ነገር ባነሳ ደስ ይለኝ ነበር እኔንም ባላስተውኩት መንገድ ነው ያስገባከኝ እና ለማንኛውም አሁንም እድሉን ለስጠና መተጨመርበት ነገር ካለ በዚህ በማሰሪያ እንዲሆን ነው በዚህ በመጨረሻ ላይ በተነጋገር ነው ነገር በተለይ አኬልዳማ እንዳረሰው አኬልዳማ የሚባለው በአብዛኛው የተባለው ምንድን ነው እንደገባኝ ከሆነ ከኤርትራ መንግስት ጋር በመሆን ሽብርን በማካያ ለኢትዮጵያን መንግስት የመገልበጥ ህገ መንግስቱን ህገ መንግስታይ ባለውን መንግድ ህገ መንግስታይ ስራቱን በኃይል ለመጣል በሽብር ለመጣል በሽብር ለመጣል ከኤርትራ መንግስት ጋር ያብራሉ እህ ከስ እንደው ተመልካቾች በደም እንዲያስቡት ነው ያንድን አገር መንግስ ከጣላት ጋር በመሆን ነው የሚለው እንደ ማትዝ እንደሚለይ ለጣላት ሁሉ በመሰለል ጭምር አለበት እኮ ስለዚህ እኔ ስካውን ባዮት ከተከሰሱት ውስጥ ግንቦስ ሰባት ኢሳት ኢሳትም አለበት ለዚህ ነው እኔ በስሜት መናገረው የጥፋት ኃይሎቹ በክሱ ውስጥ ያለም ግን ያው ደሳ ነው የሚል ነገር አለ እንዴ አሎ ኢሳት ቃሉ ስለዚህ ኔዛ ውስጥም ባልኖር ኢሳት በሚለው ትንሽ ይደርሰኛል ቢያንስ ስንት ፊት እንደተ የበይ ኢሳት ምጣና መንግስትን ለመጣል ነው የሚሉ ደጋግሞ ይሄን ዘናስቲ እንደ አሁን እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ማንም ሳይኮን እኔ ተመልካች እንደየው የምፈልገው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እኔ የኤርትራ መንግስት አፍቃሪም ደጋፊም አይደለሁ ዝም ብየ እንደ ሰው ግን ይሄን ዘና ህዝቡ ሲያይ ምን ምን እንዲላስበው ነው ይሄን አይነት አስተያየት የሚሰጡት ብየ የኤርትራ ተቃዋሚ ኃይሎች ለዩናታቸውን አጥብበው የኤርትራና ባገነን ስርዓት እንዲያስወግዱ የኤርትራ ኮሚሽን ለዲሞክራሲያዊ ለውጥ ጥሪ ያቀርባሉ። የኮሚሽኑ ጉባኤ በሐዋሳ ተጀምሯል። ምስክር ተስፋዬ የኤርትራ ህዝብ ይጭቆና አገዛዝን በመቃወም ለበርካታ አመታት የታገለ ቢሆንም ከነጻነት በኋላ በአምባገነን ስርዓት ለመገዛት ተገደዋል። በውጤቱም ኤርትራ መንግስት በሚከተለው ያፈና አገዛዝ አገሪቱ የሰባዊ መብት የሚረገጥባትና ዜጎች በአፈናና በፍርሃት የሚኖርባት ለመሆን ተገደለች በመሆኑም ኤርትራን መንግስት አስከፊ ስርዓት ለማስወገድ የሚያስችል 
አዲስ የስትራቴጂ ትግል የሚቀይስ የኤርትራ በራዊ ጉባኤ ለዲሞክራሲያዊ ለውጥ ውይይት በሃዋሳት ጀምሯል ጉባኤው ከዚህ በፊት በተቃቀሞ የኤርትራ ኮሚሽን ለዲሞክራሲያዊ ለውጥ ባለፉት 16 ወራት የደረሰበትን አፈጻጸምም ይገመግማል ተብሎ ይተበቃል የኤርትራ ኮሚሽን ለዲሞክራሲያዊ ለውጥ ሊቀመንበር አቶ አማሃ ዶሚኒካ ፍትህና ዲሞክራሲ የናፈቀውን የኤርትራ ህዝብን ከአስከፊው ስርዓት ለማላቀቅ ግዢው አሁን ነው ብለዋል በመሆኑም የስራቱ በርካታ ተቋሚዎች ልዩነታቸውን በማጥበብ የኤርትራን حزب እንዲታደጉት ጥሪ አቀረባዋል ኤርትራ ትበርስ ያደላ ተዘይ ተባይና ሕጅ ሕጅ ገለ ተዘይ ገርና ህዝብናን ሀገርናን ኮንቆልቁል ኤርትራ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ተባባ ሰጨገር ውስጥ ገብታለች ስለዚህ ይህንን አስከፊ ስራት ለማስወገድ እኛ ኤርትራውያን ከመጨውም ጊዜ በላይ አንድ አቋም ይዘንና ተደራጅተን መታገል አለብን ሀገራችን ከገባችበት አዘክት ለማውጣት የኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት አቋም ያቀረቡት የኤሃዴግ ስራ አስፈጻሚ አቶ ሬድዋን ሁሴን በኤርትራ ጫንቃ ላይ የተጫነውን አምባገነን አገዛዝ ለማስወገድ የተለያዩ የኤርትራ ተቋሚ ኃይሎች አመርቂ ውጤት ማግኘት አልቻሉም ብለዋል በመሆኑም የተጀመረው ጉባኤ የነበሩትን ችግሮች በማስወገድ የጋራ ግንዛቤና መግባባት ላይ እንደሚደርስ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በኤርትራ ሰላምና ዲሞክራሲ ለማስፈን ለሚደረገው ትግለም ወንድም የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚሰጥ አቶ ሬድዋን አረጋግጠዋል። ዛሬ ኤርትራ ውስጥ ሁሉ የሚያብቅ ምንጮች የስራቱ ቁንጮና የጥይታ ጫፋሪዎቹ ብቻ ናቸው። ለም የሆኑ የኤርትራ ቆላማ መሬቶች ያርሷ ደሩ ሳይሆኑ የጥቂት መሪዎችና የነሱ ጋርሻ ጃግሬዎች መጠቀሚያ ሆነዋል በኤርትራ ሰላምና ዲሞክራሲ ለማስፈን ለምታደርጉት ግል ሁሉ አስፈላጊው ድጋፍ የማይለያቹ መሆኑን እየገለጽ ጉባኤያቸው ያንድነት የመተማመንና ውድድል የምትገሰግሱበት እንዲሆን መኛለሁ በጉባኤው ላይም የተለያዩ የሃይማኖት መሪዎች እና የፖለቲካ ድርጅቶች ተወካዮችም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ለሰባት ቀናት በሚቆየው በኤርትራ በራዊ ጉባኤ ለዲሞክራሲ ለውጥ ከሁሉም የዓለማችን ሀገራት የተወከሉ ኤርትራውያን ተሳታፊዎች ናቸው ዜናዎቻችን ተቀጥሎናቸው ወደ ውጭ ዜናዎች አልፈሉ። እንግዲህ ይሄን ስታይ አዋሳው ውስጥ የኤርትራን ተቃዋሚዎች አሰባሰቡ መንግስ ገልብጡ ይያለ ያለው ኢትዮጵያ መንግስ ነው። እኔ ባለይ መረጃ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ከ ኤርትራ መንግስ ጋር ሆኖ ለመገለ ጉባኤ ተቀምጠው ውሳኔ ያሳሳሉ እስካሁን አላየው እንደ አንድ እንትም በታዩ ምን ማለት ነው ይሄን የሚል መንግስት ሌላው ለምሳሌ በኢትዮጵያ መንግስት በደል መረረኝ እርዳይን ብሎ ከኤርትራ መንግስ ጋር ሆኖ እርዳታ ተቀብሎ ልዋጋብል በዚህ መለኪያ ማላይ ነው የሚፈረደው ምን ማለት ነው እሺ ይሄንን እንደው በንጹ ዳኝነት ስሜታዊ ሳንሆን ይሄንን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚያስተላልፍ መንግስት ምን ማለት ነው በሌላ በኩል ኢሳትን سنናስተላልፍ ገንዘብ አውጣው በሚሊዮን የሚቆጠር ነው ብለ እንዳይደርስ አድርገው በአደባባይ ደግሞ አፈነናል ይያሉ እየተናገሩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የኤርትራ ተቃዋሚዎች ቴሌቪዥን ተከፍቶ ወደ ኤርትራ መተላለፍ ይቻላል ምን ማለት ነው እኛ سنናደርገው ኃጢያት የሚሆነው እኔ እና አድርገው እንደዚህ ነው ከኤርትራ ጋር አይደለም እኔ ጥያቄ ለዳኝነት ትክክል ነው ወይ ሞቱ የተባለ በየጊዜው በሚነሳው ሽብርተኝነት ብለው እነሱ ያቀረቡታል ይሄ ሽብርተኝነት አሁን አቶ ሬድዋን ሲናገር አይተው ከሆነ በጣም ጥቂቶች ነው ያዙት ይላል ኤርትራን ስልጣን እና ሀብቱሎ የነሱ ነው አሁን ይሄን ንግግር አቶ ሬድዋን መናገር አለባቸው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብት በማን እንጂ እንዳለ ለኛ ይነገረናል ይሄንን ማየት ይችላሉ ተመልሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጆሮ ያላቸው አይሰው ማይና ያላቸው አያው ምንሚለው እኔ ላምባገነ ነውሽ ነው እንዴ እኔ ዝም ብሎ ለሰው ልጆች መስሎኝ ነበር ይሄንን ፓርት እንዴት ያውታል ኤፈርት የማን ነው እንግዲህ አቶ ሬድዋን ያው እንደመታቀው ይሄድግም የነበሩ ሰው አይደሉም ተቃዋሚ ነበሩ ከዛ በኋላ ያ መስመር አላዋጣም ሲል ወደ ሄድ ይገገቡ ሰው ናቸው ማለት በአደባባይ የሚታወቅ ነገር ነው እና ምናልባት የተባሉትን እየተናገሩ ነው ቢሆንም መልሰስ ሰማው ምን ይስማሃል እንደ ሰው ማለት ነው በተረፈ ሽብርተኝነት ሰው መግደል ከሆነ 
እኛ በመንለው ሳይ ኢንተርናሽናል ሚዲያው ያቀርባው The European Union report due out shortly is expected to pinpoint serious irregularities in last May's disputed elections which were followed by the arrest of Zanawi's political opponents and mass detentions 23 opposition leaders now face possible treason charges Hello and welcome to the international news from BBC World I'm Nisha Pillay for headlines Violent unrest in Ethiopia over disputed elections at least 20 people killed Welcome to BBC World. The leader of Ethiopia's main opposition group and his deputy have been placed under house arrest by government security forces after clashes in which 22 people died in the capital Addis Ababa. Human rights activists. Hello, I'm Alice Yates. Welcome to BBC News. The European Union has condemned the violence in Ethiopia, in which more than 20 people protesting about election results have been killed in the capital Addis Ababa. Ethiopia's image as the model of an emerging democracy in Africa has taken a hit. Security forces who opened fire on demonstrators protesting results of last month's elections have reportedly killed 22 people. Lindsay Hilsom has this report and our viewers you are advised that some images are very graphic. <laughs> Victims of violence injured demonstrators brought to hospital in Addis Ababa today relatives are desperate they know that at least 100 have been injured and more than 20 killed their bodies wrapped in black plastic in a hospital corridor ne komele yaleqa sewun hizb and band inilaw inihidaw binen min cerso ay meslenim mekniyatum yemotaw ne sew lik በያንዳንዱ በየቋንቋው መሄድ ይቻላል The result for Kuma is hard to accept with a bullet still lodged in his pelvis he's unable to sit or walk he's been refused treatment at several hospitals and at 18 his life is virtually over Yero dura dame o awante apina rukubatore amammo erga asigalen bode bay eba yesana rukuba Adana, whose son Tesfai was murdered for winning an election, has had to flee his home to escape harassment. His attempts to bring Tesfai's killers to justice have led nowhere. ገዳዎቹን አሁን ተከታታይ እየከተቻቸዋል የከተቻቸዋል የከተቻቸው ፖሊሶች ስድስት ናቸው እነኚህ ስድስት ሰዎች ለፖሊሶች ለስሙ ታሰሩ እንጂ አልታሰሩ እየተዝናኑ ነው ይሄ ባንድ አከባቢ ነው እያንዳንዱን እንደዚህ ያልነ ከሄድ ኦኬ ሄስ ምንን ባለው only anyak or target for death despite government media reports that this was ethnic rivalry between the Noor and the Nuak An exodus from Gambella began on December 13th, 2003, when according to dozens of eyewitnesses, uniformed soldiers of the Ethiopian Defense Force killed hundreds of Anuak. The genocide of December 13th, 2003 is remembered as Bloody Saturday. On that day, a van carrying eight Ethiopian government refugee camp officials was ambushed along a road 20 kilometers from the town of Gambella. The Ethiopian government defense force brought the mutilated bodies into the town of Gambella and displayed them to the Highlander militia. The Highlanders blamed a local Anuak group for the deaths. The Highlanders, backed by the government forces, retaliated by attacking the Anuak. A frenzied massacre of 424 unarmed Anuak civilians occurred over the next 3 days. 
ይሄ ሁሉ ግፍ ተፈጽሟል ይሄ ሁሉ እንባለ አንድ ነገር ሲሳይ መታየት ያለበት እነዚህ ሰዎች በስልጣን ላይ ሆኖ ነው ይሄ ሁሉ ሰው ግድያና ሞት ያመለጠ ይወጣው ታስተውስ እንደሆነ ድርግ እስኪወርቅ ድረስ ስንት ወጣቶች ሬሳቸው የት እንዳለ አይታወቁም ነበር ግድያው የት እንደተካሄደ ማናቀም ነበር እንኳን ሌላ የንጉሰ ነገስቱ አጽም እንኳን ከእንጻስር የተገኘው ድርከው ወደቀ በኋላ ነው ና እነሱ ሲወድቁ ሊወጣ የሚችለው እንግዲህ አስበው በየጓዳው በየወረዳው በየገጠሩ የተገደለ የተቀበረውን ድምጽ ይለውን እና ያክፉ ቀን ለነሱ ማለቴ ነው ሲመጣ በገና የሚወጣ ብዙ አለ ናውን ሊላሳ ይብል በመርጫ 92 በኢትዮጵያ አማን በፈረንጅ 92 ሀዲያ ውስጥ አለኝ ነብሶ ጥሩ አበቦም ተመጣ የሞተቹ በኢትዮጵያ 92 በየቦታው ያለውን ያን ምን እንበሎ የዚህ ሁሉ ለቅሶ የዚህ ሁሉ እናቶች እንባና ምጥ ምን እንበለው ያንዳንዱ አኢትዮጵያዊ እናት አንስቲጃ በሌለበት አመጣ የወለደችው ልጅ ገሎ ባንክ ዘራፊ ነው ማለት የዚህ ሁሉ እንባዋጋ ምን ይሆናል አሸባሪው ማን ነው አኬልዳማ ይፈለከውን ስምስም ለዚህ ሁሉ ሞት ተጠያቂው ማን ነው አሸባሪው ማን ነው ነኔ ጠያቂ ማን ነው መለስና ስርዓቱ ነው በጣም አመሰግናለሁ ታማኝ ክብሮን ተመልካቾቻችን ከታማኝ በየገነ ጋር ያደረግነውን ቆይታ በዚህ ወጣናቀናል ተነስተናል እኔኮ ነጻ ፍርድ ቤት ኖሮ ባለ ጉዳይ ቀርቦ ግራና ቀኝ ታይቶ ነጻ የሚወጣ ነጻ ቢወጣ ችግር የለኝ 20 አመት ለምን ወሰደ ይሄ በ84 ተካሄዶ አሁን ድንገት እንዴት ነው ይሄ ዘይ መጣው የኔ ጥያቄ ይሄ ነው እግን ያርሲ አርባ ጉጉስ ደሞ ለምን እንደነው ያርሲ አርባ ጉጉ በጣም እሱ ብቻ ነው እንዴ ወተርስ ምን ስንቱ ነው ምን አነሳው የጎንደር አደባባይ ኢየሱስ ያንዋር መስጊድ ያዋሳ የምጥ ስንቱ ነው ምን ቆጥረው እንደ በቁጥር የኢትዮጵያ መንግስት ኦፊሻሊ የሚያምናቸው ኮግዲያዎች አሉ። ግን አሁን ምናልባት እዚሁ ላይ ታማኝ ስታመጣ እስካሁን ድረስ ባለፉት 20 አመታት በዚህ በሽብር አለቁ ብለው እነሱ ቢጠቅሷቸው ቁጥሮች አሉና አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የሚያነሳው ቁጥር አለ። አሁን አንተ ደግሞ መታነሳለኝ የዚህ በደን ነው የእንት ያርሲ አርባ ጉጉ የወተር አለ የጎንደር ኢየሱስ የታላቋን አባ መስጊድ እነዚህ እነዚህ እንደገና ያዲስ አበባ በመንግስት ጥይት የሚመጡት ክትባት ነው ሌላው ሽብር ነው ወይ ቁጥሩ ምስ ጉዳይ ማንሳት እንችላለን እሱን እንደውም በዘርዘር በእኔድበት ደስ ይለኛል ምክንያቱም ይሄን ጉዳይ ካነሳ እንደው መቸም ያየር ጊዜውን አላቀም ይሄ መንግስት በየጊዜው የሚሰራቸውን ቲያትሮች ህዝቡ ያቃል ከዚህ በፊት ታስተውስ እንደሆነ በኑሮ ውድነት የዛሬ 6 7 ጦር ይመስለኛል የዋጋ ንረቱ ለመቀነስ ብሎ የዋጋ ቁጥጥር አወጀ ሶስተር ሳይሞላ የዋጋ ቁጥሩ የዋጋ ቁጥሩን አነሳ ምክንያቱም በደመ ነፍስ የሚንቀሳቀስ እንጂ አስቦ የሚሰራ መንግስት አይደለም እነዚህ ደረጃ ላይ ያደረስኩት ዝምብዬ እንዳይመስልህ በ20 አመት ውስጥ የማይማሩ ቂምና ጥላቻም ብቻ አይተም ሁሉ ሰዎች ስለሆኑ የኔም ስሜት በዛልክ እንደ ሰው ይቀየራል አይ እኔ ትልቅ ሰው ሆኝ አይደለም እኔ ማንም አይደለም ከ80 ሚሊየን ህዝብ ውስጥ አንድ ድምጽ አለኝ ያን ድምጽን ዝም ብሎ መጫወቻ እንደሆነ አልፈልግም ሰው ድምጽን አሰማለሁ በይተኛውም ንግግርና ድል ባገኘው ቁጥር በሄራው ርቅ ነው መመኘው ለርቅ የሚመቹ ሰዎች አይደሉም ምክንያቱም በየጊዜው የምታዩ ቂም ቂም በቀል ቂም እንድናረግዝ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ አሁን የተነሳው የሽብር ተኝነት ነገር ከተነሳ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጁት የኦጋዴን የኦሮሞ ነጻው ጅ ግንባር ግንቦስ ሰባት አልቀዳና አልሻባ በጣም ጥሩ ልክ የዛሬ አፕሪል 2010 የሆነውን አይታል ለኛ ይሄ ሽብር ተኝነት የሚባል ነገር ግራም ያጋባ ይላ ምንድነው በፈለጉ ጊዜ አመተው የሚደነቅሩስ ነገር ስላለ ነው ኦነግ ካንዳ ኦብነግ ኦጋዴኑ 
ከአንድ አመት በፊት የኢፍድሪ መንግስትና የኡጋሬን በሄራይ ነጻው ጅግንባር የሰላም ስምነት ተፈራረሙ ሁለት ወገኖች ለሶማሌ ህዝብ ሰላምና ህዝብ ለማት በትብር ለመስራት ተስማምተዋል ሐና ተማሪ በኢፌድሪ መንግስትና በኦጋዴን ብሄራዊ ነጻ ወጪ ግንባር ኦብነግ መካከለ የተፈረመ የሰላም ስምምነት በሶማሌ ክልል የኦብነግ ሳርጎ ገቦች እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ መገታቱን ይገልጻል። ሁለት ወገኖች የኦብነግ አፍራሽ ሚና በልማት ላይ ፈጠረውን ጣና መነሻ በማድረግ ለሶማሌ ክልል ሁለን ተናይ እርገት በትብብር እንደሚሰሩ ማስቀምጧል። የኢፌድሪ መንግስት በስምምነቱ መሰረት በማርመብ ቤት የሚገኙ የኦብነግ ስረኞችን ለመልቀቅ ተስማምቷል። ኮዲውም የተወሰኑ ስረኞች መፈታታቸውን የተገለጸም። አስራኞች ተፈተዋል የሰላምነት ተደርጎ ሶማሊያ አካባቢ የኡጋዴና አካባቢ የልማት እንቅስቃሴው ሊዳብር ነው ባሉን በዘጠነኛ ወር ነው ደሞ እንደገና ሽብርተኝነት የሚላው አጀ ታወጀው እና ተመልከቶ ከዘጠኝ ወር በኋላ ደግሞ ያወጁትን አዋጅ እኔ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስት ቡርኖችን በሽብርተኝነት ፈረጀ በሀገሪቱ ህግ ሽብርተኛ ተብለው ከተፈረጁት ቡርኖች መካከል ሶስቱ የሀገር ውስጥ ድርጅቶች ናቸው የኦጋዴን ነፃነት ግንባር ኦብነክ በማለት ራሱ የሚጠራው ድርጅት ከእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረትና ከአልሸባብ ጋር በማበር እንዲሁም ከኤርትራ መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ በማግኘት በሀገራችንና ህዝባችን ድህነት ላይ ያነጣጠሩ በርካታ የሽብር ጥቃቶችን ፈጽሟል በተለያዩ መንገዶች በፈጸማቸው የሽብር ጥቃቶች ከ132 በላይ ሰዎች ሞተዋል አሁን እንግዲህ የሚያሳዝነው ደግሞ ተመልከት ምን አለ አንድ አንዴ ጋዜጠኛውን ቢቀይሩት ታረቁ ብሎ ያወራው ጋዜጠኛ ነው ሽብርተኛ ብሎ ደግሞ እንደገና የሚያቀር የጊዜውን ቅርበትም ተመልከተው አው ምክንያቱም በጥቅምትና በሰኔ ማhall ያለ ነገር ነው ጥቅምት ላይ ታረቁ ይላል ሰኔ ላይ እንደገና ደግሞ ሽብርተኛ ነው አው ምን አጥንተ ነው እንደዛ መታደርገው በተጨማሪ ይሄንኑ ዜና ተመለከተና ኦብነግን ምንድነው ነው እኮ እኔ እኔም ቀደም እየንዳልኩ ማንም የሰው ነፍስ ያጠፋ በሕግ መጣይቃ አለበት ቲያትሩ ነው ማይገባኝ አሁን እዚ ላይ ባቀረቡት ኦብነክ ከተው ወነጀለበት üst የሚሉት እነሱ የትኛው ነው መሰለ የሽብር ጥቃቶችን ፈጽሟል በተለያዩ መንገዶች በፈጸማቸው የሽብር ጥቃቶች ከ132 በላይ ሰዎች ሞተዋል 132 ሰዎች ሞተዋል በእነዚህ 132 ሰዎች ሞት ምክንያት ይሄ ድርጅት ሽብርተኛ ሆኗል 197 ኢትዮጵያውያን በመርጫ 97 የኢትዮጵያ መንግስት በሚያምነው ተገርሏል እንዳውም 199 ግድ የለም መጀመሪያ አው አይ እሱን እንተውና ራሳቸው አቶ መለስ የሚያምኑት ለምናናይም on june the 11th you said the reuters that the election and its aftermath quote is an indication that our democracy is maturing yes what did that mean it means that the uh, ethiopian people decided to express their opposition and support through the free process of election but 36 people or so have just been gunned down in the streets of Addis Ababa how could that be a sign that the democracy in this country is maturing the fact that 36 people have died well, i think it's now well over 30 that is uh, your contention my facts uh, seem to suggest that it is 26 ahun basir no yetatallo yallut ehe malet ye junun bicha no malet ngidi ehe የቢቢሲ ጋዜጠኛ 36 ሰው መሞቱን ሲገልጽ አቶ መለስ 26 ነው ያለው ነው ባስር ነው ጻፍ ነው እንጂ እስከ 26 ያምናሉ ይሄም ደግሞ የመጀመሪያው ነው የሰነው ነው ይሄ የሰነ አንዱ ማለት ያቆጣ እና ምንድነው የሚባለው ቀደም ኦብነ ግን ሽብርተኛ ያሰኘው 139 ንጹሃን ዜጎችን በመግደል ነው ይላል አቶ መለስ የሚያምኑት እንግዲህ ያምንም በለው ግን ከዛም ባሻገር ታማኝ 199 ለምሳሌ 193ቱን ሲቪሎችና 6ቱን ፖሊሶች በተመለከተ አቶ መለስ ያሉበትን ፓርላማ መማቾቹ ቁጥር ላይ ጥያቄ አላነሳም መገደላቸው አምኗል በነገራችን ላይ 199 ሰው አምናዋል ማለት ነው 193ቱን እንደዛም ማካል ቀይ እንዳውም አቶ መለስ በሚሰጡ አሁን እንደው መሰለ እኔ ስለምቃወማ አንድ አንድ ነገር ይሄን መንግስት ከኔ የሚወጣው ነገር ልክ ላይሆን ይችላል 
አሁን መውሰድ ያለብን ከራሳቸው ካቶ መለስ በሚወጣ ኦነት ብቻ ነው መነጋገር ያለብን whether there has been excessive use of force is something that remains to be determined by an independent investigation when will you publish the findings of the independent investigation as soon as the investigation is completed and how independent is it well in the past we have had independent investigations uh, and they have uh, come up with results that we do not like who is running this one we will uh, make the uh, announcement when we are ready for it what do you mean you haven't even started it we are studying the possibilities we are identifying the personalities so what's the message does that send to the ethiopian people you haven't even selected the people to begin the investigation this happened on june the 8th we take our time we study our case and we make the decisions when we are ready so awun engidi sacho endemilut hunetawochin atinte ende hunetaw atari commission galeltenya hona aqwaqumen አው አጣሪ ኮሚሽን ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን አቋቁማለን ብለዋል ወዛ መሰረ ነው ርምጃ ምን ወስደው ነው አው ተመጣጣኝ አይደለም ተሰደው ርምጃ ማለት አላታችሁ በእጅ ታሪክ ኮሚሽኑ አባላት ያው እንዲህ ሚሰጡት መስከረነት ነው አዎ እንግዲህ 100 93 ሲቪሎች ተገልለዋል ተብሎ መንግስት ይወሰደው እርምጃ ያልተመጣጠነ መሆኑ ታምሮ ድምጽ ተሰጥቷል አጽፋው ማለት ነው ያው አንደኛ እዚሁ ላይ እንግዲህ 193 ሰዎች መሞታቸው ላይ እነ አቶ ፍሬወቱ መሆኑ ዳኝ ወልደ ሚካኤል እነሱ ባወጡት ሪፖርት ላይ ብቻ ሳይሆን ፓርላማው መጨረሻ ላይ ባጸደቀው 193 ሰው መሞቱ ተረጋግጧል ስድስቱም ፖሊሶች ጨምሮ 199 ሰው ማለት ነው እና እንግዲህ አንድን አሸባሪ የሚለው ነገር የቁጥር ጉዳይ ነው ወይስ እሱ ነው የኔ ጥያቄ እንግዲህ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ማን ነው የሚጠየቅላቸው ምርጫ 97 ም አጣሪ ኮሚሽን ወስኖም ተደርገው አንድ ሰው ለፍርድ አልቀረበም ምክንያቱም ይፈጥሩት እዛ ወጥመዱ ስለ መግባት ሆደ ሰፊ በመሆን እንለፈው በሚል እንጂ የሚሉት ነገር አሳዛኝ ነው ከማሳዘን አልፎ ለበቀል የሚያነሳሳ ነው ግን ምንፈልጋት በጣም ሰፊ ያን ኢትዮጵያ ነው እቺ ሰፊ ኢትዮጵያ በጣም ጠባብ አምሮ ባላቸው ሰዎች ስለምትመራ ነው ከዚህ ከዚህ እንግዲህ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ችግር ካለ ሞጫ መንገድ መኖር አለበት ምናልባት ደጋግም ያልከው ነገር አለ ስለ ቤራይ ርቅረጂም ግዚያው ርተናል 20 አመት ቀልደውብናል ያልከው አሁንስ ከሚታየው አንጻር ምንድነው ለያነቱ ነገር በዚሁ መልክ እየቀጠለ ከሄደ ዘላለም እንዲሁ እየተቃወሙ እንደገና አብይቱ ታያቀረቡ መሄድ ነው ወይስ እንደው መፍቴ ይታያል ኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እስከመቸ ሲቀጥላል ምንድነው አንተ የሚታየ አ አስተጋሪ ጥያቄ ነው የምታይከኝ ግን ምንድነው እኔንም የሚጠሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚያነሱ እና 20 አመት አወራ 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 ነው የሚሉት yes at least 20 አመት መዋራውን አቃለው ና እ የኢትዮጵያ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወዴት እየሄደ ነው የሚለውን ሐላፊነት ይሰማኛል የሚል ሰው ዝም ብሎ ማየት የለበትም እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ የሚሰማው ሰው መንቀሳቀስ አለበት አሁንም ተረት መቆም አለበት እነከሌ ያረጉታል የሚባል አይደለም የጋራ ህሉናችን ነው ህሉናችን በጋራ የሚወሰንበት ጉዳይ ነው እና ለማንም የሚተው አይደለም ድክመት አለ በተለይ በፖለቲካ ድርጅት መሪዎች በኩል ትልቅ ድክመት አለ ምክንያቱም አየ በጣም ህዋትን ስለምንቀወም እናም ብዙ ዘይ ፎከሳችን እዛ ላይ ስለሆነ የራሳችንን ጉድ ማየት አቅቷናል ምንድነው እየተደረገ ያለው 
አሜን አንዱ ለ3 አራት ይያል ስማቸውን እየጠራል ለነጋገር እንችላለን መቼ ነው የሚሰክኑት የኛ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች መቼ ነው በህزب ልክ ማሰብ የሚችሉት ከግል ኢጎ ዝቅብለው ምንድነው መሪ ሆኝ ያተረፍኩት ለምን ብሎ የማይነጋገሩ ለኛ መለስን ይውረድ ይያል የኛ መሪዎች እኮ አንዳቸው በድርጅታቸው ለመመረጥና ለመልቀቅ እንኳን እድል አሳይተው ነው ያቁ ስለዚህ ያመራር ጉርለት ይታያል ክፍተት ይታያል በሌላ በኩል ደግሞ 20 አመት ይሄ በደል አይበቃም ወይ እንዴ እኔኮ በደል እንምለው ትልቅ ብረት መሸከም አይደለም በደል መዋረድ እንዴ የሌላ ሰው ወርደት የኔ ነው ብሎ የማሰብ ይሄንን ማረግ እንደ ሰው እኩል ተፈጠረናል በየ ነው ማመነው ነው እንደማንም ዜጋ እንደማንም እግዚአብሔር ባምሳሉ ነው ይፈጠራን ባምሳሉ የተፈጠሩ ሰዎች ሌሎች የደረሱበት ደረጃ መدرس ያቃተል ለምን ነው የኢትዮጵያ ምሁራን ብዙ ጊዜ ሱን ቃል ሳነሳው ብዙ ሰዎች ችግር አለብ ከመሁር ጋር ይሉኛል እንዴ መንገድ እንኳን ማሳየት ያቃታቸው ለምን ነው እኔ ምን ለ በኢትዮጵያ ውስጥ እኔ አዝማሪው ላይናታች ይያልኩ ይሄን ሪሰርቸር የሚባሉት ኢኮኖሚው ምን ይሆነ ነው ከቻይና የሚወሰደው ገንዘብ ምን እየተደረገ ነው በጣም የተወሰኑ ኢኮኖሚስቶች ናቸው የሚጽፉት በጣም የተወሰኑ የሕግ ሰዎች ናቸው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አክቲቭሊ ሁለት ሶስት ሆነው የሆነ ነገር የሚጨሩት በኢትዮጵያ ውስጥ በትንንሽ በሽታ የሚሞቱ በኮራፕሽን ምክንያት ያን ማدرس አቅቶን የሚሞቱ ሰዎች ስንት ሺህ ዶክተሮች አሉ? አሜን እንደዚህ አንድ አንድ ወንመረመረው ብንል እና ሁሉም የኔ ጉዳይ አይደለም ካለ እኔ ድርሻዬ የኔን ፓርት መናገር ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን እንደሆነ ማረግ ያለብን ፍርሃት ፍርሃት ነክሷል አሜን ግብጾችን ተመልከት ከኛ በላይ ነበር ከኛ በላይ ፈሩ ነበር ሊቢያዎችም ከኛ በላይ ፈሩ አንዴ ያን ፍርሃት የመስበር ነው ምናልባት በጥናት የተደገፈ ሌሎች ላይ ያቀርቡ ይችላሉ እስከ 97 ድረስኛም በፍርሃት ታስረን ነበር 97 ላይ ያ ፍርሃት ተሰበረ ያን የተሰበረ ፍርሃት አስተባብሮ መርቶ ጫፍ የሚያدرس ኃይል በጊዜው ባለመኖሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ለነበሩት እና ተመለስ ወደ ፍርሃት ሸሉ ንክተተ ብሎ ተረባርቦ ከተተቱት ገብቷል ብለታም እናለ በተወሰነ ደረጃ በተወሰነ ደረጃ ቤት ያለው ነው ሲውጭ ያለው ስሜት ነው ተደንገ እኔ ውጭ ያለው ላይ ነው ምስክርነት የምሰጠው እንጂ አገር ቤት ያለው እንዴት አርጌ ፈርድበታለሁ ምለ በሁለት ጥፊ ሮጨ የመጣው ሌላውን እስትፈራልል አልችልም የሞራል ምን ትን የለኝም ግን የሚታየው ምንድነው ፍርሃትኮ በመታሰርና በመውት ብቻ አይደለም የምትለው ነገር ጎንህ ያለው ሰው ለመንግስት ይነግርብኛል የሚል ስራ ፍርሃት የስራ ዋስትናን የማጣት ፍርሃት ያስከውን ቤት የመልቀቅ ፍርሃት ልጆችን በትኛቸው የትልድ እንዲባረጉኝ ልጆቼ ምን ይባላሉ ሚል መብታችን መሆኑ ቀርቶ ከነሱ በድጎማ የምናገኘው እንደሆነ እንድናምን ተደረገን በዛች ሀገር አንድ አሮጊት ያሉት ልንገር አሁን በዚህ በመሬት ሊዝ ምክንያት መሬታችን ይዝ ሲባል ወጋ አይቀርም በፋና ሬዲዮ የህزب አስተያየት ይቀበላል እና አንድ አሮጊት ደውለው እኔም ምለው ግን ቦታ ያ 1985 ነው የመጣችሁት እኔ ቤቴ ነው የሰራሁት በ53 አመት ተምረን ነው እስከዛ ድረስ የኔ መሬት ነበር እናንተ ትናንት መጣችሁ ግድግዳውና ጣራው ነው ያንቺ መሬት ወይ ነው የምትሉኝ ከታ መጣችሁ ሰጣችሁ ነው አለ ማለት ሁሉንም እኛ ምን ሰጣችሁ ነው አሉን እኮ ና ኖ የኔ ነው የኔ ሀገር ነው አያቴ ይሞተበት ከጣሊያን ጋር የተዋጋበት በባዶ ግሮ ሆዶ የቆሰለበት ሽባ ያወነበብ በመርዝጅት ያለቀበት ታክሲ ከፈልኩበት በሶማሊያ ሊጅን ህጅ የሰዋሁበት ይህ የኔ ሀገር ነው የባለቤትነት ስሜት እንድናጣ አደረጉን ይሄን ባለቤትነት መልሰን ማያዛለብን እንደዚህ ነው ማለት እንግዲህ ተወሰነ ደረጃ ፍርሃት ሰፍኗል እንግዲህ ውጭ ያለው ነገር ነው እናልባት ሀገር ቤት ያለው ያንን የሚያመለክት አይመስልም እንዳል ከቦታ ላይ የመንገድ ቤት በመስራት በተላይ የመንገድ ውጭ ያለው ሰው የተወሰነ ሸብረክ የሚል ወይ ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ፖለቲካ መሪዎቹ ባሳደሩት ተጽኖ ወደ ዳር የመውጣት ወይ ሜዳር ተመልካች የሞነ ነገር አለ የሚታገለው ጥቂት ሰው መሆንና አብዛኛው የዳር ተመልካች በመሆኑ ለውጥ አይመጣም የሚል መደምደም ያለ درس አንድ ቦታ ላይ አንተም ታቆማለ እኔ እንዴ በጣም እሳሳተ ጥያቄ ነው ጥያቄ አይብሽል ስለ የተወሰነ ሰው ብቻ እየታገለ የተወሰነ ሰው ብቻ አይደለም እኔም ነው ማለት አይ የፈለገውን ቁጥሩን በታመጣው እንግዲህ በተወሰነ ቤተኛው ሜትግ በነገራችን ላይ ቤተኛው ማለም ቢሆን 80 ሚሊየን ስላለ 80 ሚሊየን ዝ አይታገል ተደርጎ ማያቅም አሁንም ኡነቱን ነይ ካልክ 
ካይሮ ውስጥ የተደረመረው እንቅስቀሳና አሌክሳንድሪያን ጨምሮ ሌሎችንም ብትወስ ለምሳሌ ታሬሪ ስኩዌር ላይ ተሰለፈው የግብጽ ምንድነኛ ወደ 80 ሚሊየን ታሬሪ ስኩዌር ቆ 1 ሚሊየን ሰው አልነበረም አሌክሳንድሪያም 1 ሚሊየን አልነበረም የገባው በመብት ያመነው ንጻነትን የሚፈልገው ኃይል ሲወጣ በቂ ነው እንጂ እኔ 80 ሚሊየን እንዲታገል ጠብቄም አላቅም ይሄ ደሞ እንትንም ሊቢያም ውስጥ የታየውን አዎ ሲሪያ ውስጥ እንታየዋለ ሲሪያ ኳን ዳማስከስ ውስጥ አሳድን የሚደግፍ ሰው ይወጣ ይላል ትሪፖሊ መለሰነትና ገራ አዎ አሚደግፎ ያለ ነገር ነው ግን ጥቂቶች ናቸው ዲተርሚን ሆነው ለውጤት የሚያውቁ ስለዚህ ነው በሚሊየን ሚሊ እኔም ምለው የነጻነት ትግል የኩልነት ትግል አመኖ ትግል የጀመረው ኃይል መደማመጥ ይጀመር የግል ለመጣላለፉን ያቆም ከዚህ በለጠው ርደት አይመጣብንም ስለዚህ ይሄንን ማቆም ከቻን በጣም አጭር ነው ነው ማለት በጣም እኔ እኔ ማለ በሚታይ ነው በፍጹም እኮ ዝም ብሎ የሚሳፈፍ መንግስት ነው ሆዋት መሰረት የለው በተለይ ቡጭን በመናየው የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ቀላል አይደለም መሰረት የለው ማለት ይቻላል በርግጥ ሌላውን ክፍል ይዟል ማለት ባይቻልም ኢቲፒኤልኤፍ ሰዎች በደም ቢደግፉታል እኔ ስለዚህ ችግር አይደለም እኮ ኢቲፒኤልኤፍ ሰዎች አይደግፉትም ቢየም አላስብም የኔ ጥያቄ ያለው ግን ኢቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ግን ስንት ሚሊየን ለተለይ ነው አይ እሱ አስቸጋሪው ስቲል በሺ የሚቆጠር ነው የሚሆነው ኢቭን ወደ ትግራይ በነዳ 5 ሚሊየን ህዝብ ነው ያለው 5 ሚሊየን ህዝብ ደግፎት ነው የሚኖር የሚለውን እንኳን አልቀበለም ታማኝ በጣም አመሰግናለሁ እንደውም እንዲህ አይነት ሰፋ ያለ ጊዜ አግኝቼ እንደውም ወደ ኋላ ተመለሸ ብዙ ነገር ባነሳ ደስ ይለኝ ነበር እኔንም ባላሰውኩት መንገድ ነው ያስገርመኝ እና ለማንኛውም አሁንም እድሉ ለስጠና መጨመርበት ነገር ካለ በዚህ በማሰሪያ እንዲሆን ነው በዚህ በመጨረሻ ላይ በተነጋገር ነው ነገር በተለይ ይሄ አኬልዳማ እንዳረሰው አኬልዳማ የሚባለው በአብዛኛው የተባለው ምንድነው እንደገባኝ ሆነ ከኤርትራ መንግስት ጋር በመሆን ሽብርን በማካሄድ የኢትዮጵያን መንግስት የመገልበጥ ገመንግስቱን ገመንግስታይ ባለው ለመንገድ ገመንግስታይ ስራቱን በኃይል ለመጣል በሽብር ለመጣል በሽብር ለመጣል ከኤርትራ መንግስት ጋር ያብራሉ እህ ክስ እንደው ተመልካቾች በደም እንዲያስቡት ነው ያንድን አገር መንግስት ከጣላት ጋር በመሆን ነው የሚለው እንደ ትዝ እንደሚለይ ለጣላት ሁሉ በመሰለል ጭምር አለበት እኮ ስለዚህ እኔ ስካውን ባዮት ከተከሰሱት ውስጥ ግንቦስ ሰባት ኢሳት ኢሳትም አለበት ለዚህ ነው እኔ በስሜት መናገረው የጥፋት ኃይሎቹ በክሱ ውስጥ የለም ግን ያው ደሳ ነው የሚል ነገር አንዴ አሎ ኢሳት ኳሉ ስለዚህ እኔ ዛው ውስጥም ባልኖር ኢሳት በሚለው ትንሽ ይደርሰኛል ቢያንስ ስንት ፊት እንደተ የበ ኢሳት ምጣና መንግስትን ለመጣል ነው የሚሉ ደጋግሞ ይሄን ዘናስቲ እንደ አሁን እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ማንም ሳይኮን እኔ ተመልካች እንደየው የምፈልገው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እኔ የኤርትራ መንግስት አፍቃሪም ደጋፊም አይደለሁ ዝም በየ እንደ ሰው ግን ይሄን ዘና ህዝቡ ሲያይ ምን ምን እንዲላስበው ነው ይሄን አይነት አስተያየት የሚሰጡት በየ የኤርትራ ተቋም የኃይሎች ለዩናይትድ አጥበው የኤርትራና ባገነን ስርዓት እንዲያስወግዱ የኤርትራ ኮሚሽን ለዲሞክራሲ ኃይሎች ጥሪ ያቀርባሉ። የኮሚሽኑ ጉባኤ በሐዋሳ ተጀምሯል። ምስክር ተስፋይ። የኤርትራ ህዝብ ይጭቆና ገዛዝን በመቃወም ለበርካታ አመታት የታገለ ቢሆንም ከነጻነት በኋላ በአምባገነን ስርዓት ለመገዛት ተገደዋል። በውጤቱም ኤርትራ መንግስት በሚከተለው ያፈና ገዛዝ አገሪቱ የሰባዊ መብት የሚረገጥባትና ልጅ ሱዳን ይሄ አከልማዳ ምን እንደሆነ ስሙ አከልላማ ከመለገ ከሳምንት በፊት የኢትዮጵያ ስረኞች ተገታታይ ቡድንም ሌሎችም የሰባዊ መብት ያቂዎች ከሱዳን የሱዳን መንግስት አሳልፎ መስጠቱን እየተናገሩ በግፍታ ይዞ ነው ሄደው እና ከሌላ አገር ላይ ይወሰድከውን ሰው ምንስ ቢል በዚህ ሁሉ ማህል ደግሞ ምታዩ አንድም መረጃኮ ስለ ሽብር የሚያሳየን ነገር የለም አቶ ሽምልስ ከመልወጣው ሻይ መጠጣትን በሽብርተኛ ላስተይቅ ይችላል በሽብርተኛ ከተጠረጠረ ሰው ጋር መታየት ብለውናል ስለዚህ 
ለምሳሌ አቶ እንዳለማረገና ኮሮኔል አለውሶ አማራ ቤተሰቦች ናቸው እና ኦንላይን መጥቶ ሰላም ቢለውና ሰላም ቢለው ሽብርተኛ ነው ተራርቀ ነው እንደው ማውራት ያለ አሁን ሽብርንም እንደ ቫይረስም እንደ ያን እንደናወራ ሊያርጉ ነው ትልቁ መልክታቸው ብቻ እንድትፈራ ነው እንደነሄን እንደነዚህ አይነት ማፊያም በለው አምባገነን ሌላም ስምስጣቸው የመግጃ ጉልበታቸው ፍርሃትን ማስረጽ ነው ግን ኮሮና ይላሉ በል አንደኛ አሸባሪ ተባለ ሰው አይደለም ለምን አሸባሪ ተባሉት ቡድኖች ናቸው ማለት ኮሮና ይላሉ በል አማረ ከዚህ ከ2001 ኢትዮጵያ ውስጥ ተደረገ ከተባሉ መፈንቀለ መንግስት ጋር በተያዘ የነሮቹ ሲታሰሩ ያመለጠ ሰው ነው እና እሱ ደግሞ የግንቦ ሰባት ታባል መሆኑን አሁን ትላይ ነው የታየው ነው አይተምታጣው አለኮ አሁን እዛ ላይ የሄ ግንቦ ሰባት ተቆ በአንድ በኩል እየበጠበጠና ያለው መስመር ይዞ እንዳንነጋም ምክንያቱም ስታይውቆ ኮሮኔል አለበለ አማራም የግንቦ ሰባት የህዝብ ጉንነት አላፊ ነው አቶ ባንክ ሜቶም የህዝብ ጉንነት አላፊ ነው አሁን ደግሞ አቶ ኤልያስ ክብ የህዝብ ጉንነት አላፊ ሆነ አለ ግንቦ ሰባት እንደገና ደበበ ደሞ ለኔኝ ይያለን ኒ ማንን ነው ምናም ኛም ኮግራ ገባል አንድ ድርጅት አንድ ህዝብ ጉንነት ነው የሚኖረው ሰባት አርገው ኛን ማሰቃዩ እንግዲህ ኮኖ ይላል ለበላ ማረ ደሞ እንደገና እዛው ህዝብ ጉንነትም ሆኖ እዛው ክስ ላይ የግንቦ ሰባት ወታደራዊ ክንፋዛጅ ይላል አዎ አዎ አስቂ ነው በጣም ሌላ እንደው ቪዲዮ መጨመያው ይነስም ይብዛ አነጋግሯል እዚህ ሀገር እዚህ ውጭም በኦንላይን ሰው ይያየ እንትን ይያለ ነው አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰሞኑን በዚሁ ላይ አስተያየት ያቀረበ ነውና አስተያየቱ ላይ ይደገም የሚል ነገር እዛ ላይ ተቀርቦ አሁን ሁድለት እንደገና ቪዲዮ እንዲ ደግሞት መዘጋጀታቸውን እየሰማን ነው ተከታተሏል ይሄን አስተያየቶቹን የተወሰነ ነገር አይቻለሁ በጣም ምለ አንደኛ አሁን ይሄ በኮሚኒስት ስርዓት ውስጥ ስትኖር እንግዲህ በደርግ ጊዜ ሶሻሊዝም አልነበረም በዛ ጊዜ ታላቁ ፊልም ይባል ቀዳሚ ቀዳሚ ነበርና ባንዶክት ድሮ በጃኖይ ጊዜ እንት ነበር መሰለኝ የዌስተርን የምራቡ ሀገር ፊልም ነበር በኋላ ተቀይሮ የራሻ ተለልክ ፊልሞች ታዩ ነበርና ትዚህ ለኛል ተተርጉሞ እየመጣ የ የሞስኮ ዛፎች ሳስ መንፋስ ሲነካቸው ይንቀሳቀሳሉ ይላል እንኳን የሞስኮ የትም ሀገር ዛፍ ንፋስ ሲነካው ይነካናልና ይሄን እንደ ትልቅ ፊልም ተቀበሉ ተብለንም ኖራል እና ተፈጥሮን በቁጥጥር ስር እናወላለን ተብሎ አየር ለመጨበጥ የኢትዮጵያ ሙሁር ሁሉ አብሮ ተባብሯል እና በአረንጓዴው ዘመቻ ላሙንም ሰውንም አረንጓዴ ለማረክ ተመክሯል እንዲ በነበረበት ስርዓት ስላደገ ሰው ፊልሙ ይደገም ተብሏል ቢባል በጣም አስቂ ነው እኔ ምን ሊያምን የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝ አይምን ይሄ የይት ኖራ ገበሬዎች አሜሪካ ኢምፔራሊዝም አስተነቀቁት ታማኝ ግን አሁን ቀደም እዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ አርቲስት ደበበም ስታነሳ ቀደም ሲል በዚህ ላይ ቀርታ ስለመውጣት ደጋግመን እንትን ያልከው ነገር አለ ግን አንድ የፖለቲካ ሰው በተለይ የራሴን አስተዋጽኦ ላድርግ ብሎ ይገባ ሰው እንዲህ አይነት ተጽኖ ሲደረግበት ተጽኖ ለማቋቋምና ለሌላው አራያም ሆነ አለበት የሚል ነገር አለና እየገቡ በትንሽ በትልቁ መንግስት ባደረገባቸው ጫና ሁሉ እየፈረሙ ቆጡ ምንድነው ለሌላው ሰው የሚሰጡት ምንድነው አራያ እንዴት ተስተደርጉ አራያ ተርጎ ሊወሰዱ ይችላሉ ከዛስ ባሻገር እንዴት ሰው ተግላይ ማለት እንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ ምነት ስለያጠበት ይችላል አ አስቸጋሪ ነው አንደኛ በሁለት መልኩ ነው አንደኛው ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው በኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ ፖለቲካ በተለይም ሌላው ዓለም የደረሰበት የ21 ኛው ክፍለ ዘመን ፖለቲካ የምርጫ ፖለቲካ ነው በምርጫ ፖለቲካ ተወዳድረ የተሻለ ሐሳብ ያለው ይመረጣል ብለ አውጀ ይሄንን አምኖ የገባን ሰው ስትገርፋው አይደለም ስትቆነጥጣው ጥሎ ሊጣፋ ይችላል እንግዲህ የተለያየ ነገር አለ በርግጥ ምልክ በሃፓም ጊዜ ኮ ሲገረፉ አውጡ ሲባሉ ያፓ ያቸንፋል ይያሉ የሞት ውጣቶች አሉ አጃን ሰጥም ብለው በሌላ በኩል ደግሞ ገና ሲቆነጠጡ መዋቀሩ ነጋና ያለው ብለው ደግሞ አጋልጠው ጓደኞቻቸውንም ያስቀ ይሄ ሂዩማን የሶል ልጅ ባህሪ ነው እና ለምን ጠንካራ ሊሆናችሁም ልላልችልም ፖለቲካ ብዙ ቀጥባይ ኖሪ 
በትግል ውስጥ ሰው እንደ የሰውነቱ የተለያየ ነው ሁላችንም ወታደርነት እኩል ስልጥነን ስድስት ወር መደበኛ ሌላውን ስድስት ወር ውጊያ ተኩስ ሌላውን ተራራ መውጣት ተብሎ አንድ ሶስት አመት ስልጥነን ሄደ ውጊያ ማhall ስንገባ እኩል የሰለጠነው ሰዎች እኩል አይነት ነገር ላይ ኖርን ይችላል አሪያ ሊሆኑ አይችሉም ዋል ያሳዝናል ግን መረሳት የሌለበት ከሌለ ምን እንደዛ ለከሚለው ይልቅ ምን አይነት አውሬዎች እንደሆኑ ማሳየት ነው በልጆቻቸው ፊት ዩሚሌት እንደሆኑ እንዲዋረዱ አይ ድርግንኮ ስንከስ የፍየል ወጠጤ ብሎ በቴሌቪዥን እንተናግሮ ሪሲት ቆርጦ ገደለ እነዚህ ኮክ ከገደሉም በኋላ ቀሪው ታሪክ እንዲሞት ነው የሚያደርጉት ዴ ነብዩን ነብዩ በመርጫ 97 ሲገደል 14 አመቱ ነው ባንክ ዘራፊ ነው አሉት ገለው እንኳን የሚሰጡን ታሪኬ ወደፊት በተሰቦቹ በሶሳይቲ ውስጥ ምን አይነት እይታ እንዲኖራቸው ነው እንደዚህ አይነት ግድያ በቅርቡ የሞተውን የኔ ሰው ገብሬን አይታል ህዝብ ያስተባበርክ ነው ብለው ነው ያሰሩት መጀመሪያ ያን ሲያደርግ ጤነኛ ነውና ለሰርቬት በቂ ነው የነሱን ሐሳብ ተቃውሞ ዲንጋይ ሳይወረውር ክፉ ነገር ሳይናገር እንደ አንድ ቅዱስ ሰው ቆሞ እኔ በመሞት ሀገሬን ለውጣ ሉሎ በራሱ ላይ ማንንም በማስቀይ ሞት ሲገል እብድ ነው ጫት መጠጥ ነው እንዲ ያደረጉ ሰውን በማዋረድ የሚዝናኑ ያውሬዎች ስብስብ ነው ይቅርት አድርግልኝ ያውሬዎች ስብስብ ነው ዋት በጣም በስሜት ነው ምናገረው 20 አመት በሙሉ ክፋት ተንኮል ቂም በቀል ብቻ የሚያስብ ድርጅት ነው ስለዚህ እኔ የደበበ ይቅርታ ወይም የወይዘር ቱርካ ወይ የምናምን አይደለም የሚታየው ይህ ያውሬዎች ስብስብ ለልጆቻቸው እንኳን ማያስቡ ትውልድ ከትውልድ ዴ ምንድነው ምን ነጋገረው በኩዴታው በጄነራሎች መንግስ ግልበጣ ላይ ያደርጉ ቢ ነው ብሎ ባሰራቸው ሴቷን በኤሌክትሪክ ጡቷን አላቃጠሉ ድርግን የሚከሱ ሰዎች በዚህ ምክንያት በደርግ ላይ አመጽ ነው የሚሉ ሰዎች ني እንዲህ አይነት ግፍ የሚሰሩ ሰዎች ናቸውና ለምን እንደ ይቅርታውን እንደ ሌላ ጉዳይ የምናየው እነዚህ ቆ የተንደረደሩ ዛሬ በሚከሱት ባቶ የሳያ ሳፎ ወርቅ ይግርሰር ይወርቁ የነበሩ ሰዎች ናቸው ግን እዚሁ ላይ ያው እንግዲህ ሚነሱ ነገሮች ናቸው እንደምን አስተውሰው በዚህ አመት መጀመሪያ ማለት ይቅርት ባለፈው አመት መስከረም ላይ ወይ ድርጅት ብርቱካን ከሰር እንደተፈታች አይጋ ላይ ወጣ አንድ ጽሁፍ አይቼ ነበርና አሞራው የሚባል የውሃ ታጋይ ነበርና እሷን ካሞራው ጋር ለማነጻጸር የሞከሩበት ነገር ነውና አሞራው ለእምነቱ ሲል ፊት ለፊት የደርግ ወታደሮችም የደርግ መርማሪዎችን ኡነቱን ተናግሮ ለፍተና ለምን ለሚያምንበት አላማ ራሱን ሰውቷል ሌሎቹ ጋር ሄደም የሚል እንደማነጻጻለ የሚያቀርቡት ነገር አለ ነይ ግን አንድ ዚላይ እንት ሲል አንደኛ ጥያቄ ነው ያዘውና ይችላል ተናግረው ይባል ፍደስ ይለኛል እ በጣም ማዝ ነው ይሄ ነው እኔ ኡነቱ ልንገሩ ሲሳይ እንደ ኢትዮጵያዊ አብረን እንኑር የተዋል 20 አመት ሲሰበክ በንቀት ነው የሚያውት በራው ርቅን በውርደት ነው የሚያውት ስላሸነፍናቸው ነው የሚሉት ከዛው ውስጥ እንዳንገባ ነው ጸሎቴ የኔ አንድ ያንድ ዘጋ ድምጽም እንደዛ አይነት እሉ ውስጥ እንዳንገባ ስለመፈልግ ነው ናትናኤልን እኮ በዘሩ ነው የሰደቡት አማግለስ ለማልፈልግ ነው ስከንደርን እኮ ፖሊስ ኮሚሽኑ ጠርቶ በዘሩ ነው የሰደበው የመፈንቀለ መንግስ ሊያደርጉ የሞከሩት ጀነራሎች ሰርቬት ውስጥ በዘራቸው ነው እኮ የሰደዋቸው ሶ እኔ ተነስቼ በነዚህ ያውሬዎች ስብስብ ጥቂት ቡድን ምክንያት ዘር ከዘር እንዲጋጫል ፈልግም እንጂ እነሱ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ ውድድር የመርጫ ፖለቲካ ይካሄዳል ብላ አምና ነው ብርቱካን የገባቸው እግርፋ ተስራት ባዶ ቤት ውስጥ አንድ አመት መዘጋት ከቤተሰብ ከሰው አለመገናየት እንዳለ ኮንስቲትዩሽኑ ላይ አልተጻፈ ባሰመሩ ትግ መሰረት ነው የገባቸው ያን ጊዜ እኮ እንደ ዝግልጽ ሆነ አንችልም ይያልን መውጣት እንችላለን አየው እነሱ እንደሚሉት እኮ አይደለም እንዴ እነ ኮሎኔል በላ አስጨናቂ መጽዋ ላይ ጦራቸውን ትስልኮ ሰንደቅ አላማ ለብሰው ራሳቸው እንገለዋል የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል ተብሎ በእነዚህ ግፈኞች የደርግ ተብሎ የተበተነው ሰራዊት እኮ ቦምብ ላይ የተራመዱ የሞት ወጣቶች አሉ። እንደ ኢትዮጵያዊ ነው مناسبው ችግሩ እኮ ይሄ ነው። እንደ ኢትዮጵያዊ ሆነው የሞቱ የኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ የትግራይ ልጆች አሉ። 
እንደ ኢትዮጵያ የሆኑ የሞቱ ኦሮሚኛ የሚናገሩ ኢትዮጵያውያን አሉ። ፈንጅ ላይ የተራመዱ ያማራ ልጆች አሉ በእነሱ አጠራር። እነሱ ግን በሙሉ እኛ ነን በጣም አሳፋሪ ቋንቋ ነው የሚጠቀሙት በትግራይ እና በሌላ ሆዝ ማከል ጦርነት እንዲነሳ በየደቀቀ ነው እዚ አው በምን መልክያ ነው ይሄ ሁሉ እርሱና እኛ ምንላችሁን አዳም ጡም ይለው ነገር እኮ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን ተነ አሁን ወደዛው ወደ ቪዲዮ ለመለሰ እዛው ቪዲዮ ላይ አሁን እንግዲህ በዚህ በክነጀት ከሰቃሴ ሞክት የሚታወቀው ታቂው በኪነጠው ሙስተልቁ ወታይ ነበር አርቲስት ደበበሸቱ ሰርቤት ነበር ሰርቤትም ሆኖ እንደታሰረ አዘን አዘናቸውን ከገለጹ ወይ ደግሞ ድጋፋቸውን ከመያሳዩ ሰዎች አንዱ አንተ ነበርክና አሁን ደግሞ ሰርቤት ሆኖ የመጸጸትና ፍቻለው የሚያለው የሚል አይነት መልክ ታስተላልፈዋልና ቪዲዮን አይተዋል ምን ስም እየተፈጠረ በምን ማለት ነው ከ ለኔ ከፈጠረው ስም እየተ በፊት ምን ማለት እንደሆነ ይሄን ነው መጀመሪያ የህዋትን ታሪክ እንይብንል የህዋት ታሪክ ምለውኒ ከ83 ከግንቦታ ያጀምሮ ያለው ነው ከዛ ፊት ያለውን ግዴ ለም መንግስት ከሆኑ በኋላ የሚያደርጉትን ማለቴ ነው አንተ እንደ መንግስት አንድን ሰው አንድን ቡድን ወይም የተወሰኑ ግለሰቦች ለታሰርት ይችላል ምን የሚባል እልህና በቀል ነው ያሰርከው ሰው እንዲብሎልኛል ይቅርታቆ ጠይቆኛል እግሬስር ኮድ ቆ ነበር አላያችሁልኝም እንደ ማለት እንደ መንግስት ነው ወያሰው ያሉት ሁለተኛ በውስጣቸው ለኔ በውስጣቸው ያለ የሚባላቸው አንድ ለኛ ማይታይ በምን ቋንቋ እንደምገልጹ አላቀ ተጀምሮ እስካል ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ ይቅርታ ጠይቁን የሚል ነገር አላችሁ ይሄ አንደኛ በራስ ካለ መተማመን የሚመጣ ነው ምን እንደሆነ አላቀው ዘር ወይ ሳይካትሪስቶች ሌሎችም ሊያጠኑት ይችላሉ በታሳስ 1985 የሰላም ኮንፈረንስ ኢትዮጵያ ሲካድ ሰላም ጉባኤውን ለመሳተፍ ከሄዱት ውስጥ ዛሬ አቶ ገነነው አሰፋ የሚባል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው አቶ መስፍን ተፈራ እና ወይዘሮ ገነት ግርማ ኮች ይገባሉ ከኤርፖርት ውስጥ ነው ያስራቸዋል የመጀመሪያ ያደረጉት ይቅርታ ብላቹ ፈርሙ ነው ያሏቸው ይሄ የይቅርታ በጣም ቆይቷል ስለምን ረሳው በየጊዜው ሲመጣ ስለምን ረሳው ነው ከሁሉ በፊት ከሁሉ በፊት አሳዛኙን ፓርት ልንገር ሁሉ ጊዜ ስርዓት መንግስት ይመጣል ይሄዳል ካንዱ መንግስት አንዱ ቢማር ጥሩ ነው ካልተማረ ምን ታደርገው አለ እና ኮሮኔል መንግስቱ በመሩት ስርዓት ውስጥ የተሰራው ጥፋት የዛ መንግስት አመራሮች ነው የነሱ ልጆች እነሱ የተወለዱ በዘር አይደለም ምን ነው ያደረጉት እነዚህ የገቡ ከገቡ በኋላ ያማራ حزب በኤርትራውያን ላይ ለፈጸሙት በደል ብለው አራት ሽማግሌዎች ተመርጠው በበአዴን አስተባባሪነት ትዛዝ ተሰጥቶ ነው ስማቸውን ረሳውት አሁን የመርጫ ታዛቢ ቡድን ሊቀመንበር ሆኗል አንደኛው አቶ ታደለይ መርና ሌሎች ሶስት ሽማግሌዎች ሄደው ኤርትራ ውስጥ ባቶ ኢሳያ ሳፋ ወርቅ እግር ስር እንዲወድቁና በአማራ حزب ስም ለደረሰባቸው ሊቅርታ እንደይቀልን በሉ ተብሎ ተደርጓል ይሄ በአንድ 18 20 ሚሊዮን በሚሞላ حزب ስም የተደረገ በደልና ሸፍጥ ነው ኤርትራ የኢትዮጵያ ካልናት ብሎ የሚዋጋ ኢትዮጵያ ይhall ነበር የለም ኤርትራ ነጻ ሀገርናት ኖስዳት አለም ብሎ የሚዋጋ ኃይል ነበር ከዚህ ያለፈ ፖለቲካ ለኔ የለም ማማንን ይቅርታም ጠይቆ ማን ነው ይቅርታ አስተያያቂው እናቶ መልስ አይደሉ ዛሬ ሌላውን ኢትዮጵያዊ ይወሰዱ የኤርትራ ጉዳይ ፈጻሚ ተላላቂ ሚሉት እንደ አይነት ግፍ ተፈጽመዋል ነው ከዛ በኋላ በተለያየ ጊዜ የታሰሩ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የመጀመሪያ ኦፈር ይቅርታ እንዲጠይቁ ነው ያረጋ መንፈስ አላቸው በጥላቻ ተሞልተው ያደጉ በመሆናቸው ያን ጥላቻቸውን የሚያሰክንላቸው ሰው ይቅርታ ይበለይ በሚል ነው እንጂ ስርቤት ሰው ያለ ሰው ምንስ ቢል ይቅርታ አይደለም ምንስ ቢል ምን እንደደረሰበት አውቄ ነው እከሌ ለምን ይሄን አለ እከሌ ለምን ይሄን መሰከረ ለምን እንደሆነ ነው እኔ እዛ ቦታ ላይስ ብሆን እንዴ በኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራ ሰቆቃ ብዙ ነው ከዛ ሰቆቃ አወጣናችሁ የሚሉን ሰዎች ናቸው እኮ እነዚህ በደርግ ጊዜ እኮ ያን ስራ ተቃውሞ 
የታገሉ ወጣት ኢትዮጵያውያን ቀይ ሽብር ይፋፋምን በእኔ የሚል ልጃቸው ታስሮ እንደዚህ ወረቀት ተለጥፎባቸው ተረሽነዋል ብለው ነው ቀይ ሽብር እንዲፋፋምባቸው ፈልገው ነው ላንድ ላይ ቀስ ይሄን አስተውሶ እና አንድን ሰው ከስር ቤት አውጥህ እንዲበል ስላልከው የዛ መንግስት ልቅነት ያሳያል ከዚህ በፊት ተናግረዋለሁ ብርቱካን ሚደክሳ ይሄ መንግስት መንግስት ሲሆን ወይም ህዋት ስልጣን ሲይዝ ያ 16 አመት ልጅ ነበርች በነሱ አይነ ስር ያደገች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አስተዋጽኦ ላድርጉ ላይ መጣች ልጅ እንደ መንግስት የመሪው አፍሪካን ይመራል የተባለ በካድሮች የሚሰበክለት ከሆነ እንደ መንግስ ማሰቢያ ቃታቸውና አንድን ሴት ኢትዮጵያዊ በበቀል ስሜት ካሜራ አስጠግተህ ይቅርታ በእያለው በይ ብሎ በሰር ቤት ውስጥ ማናዘዝ ጀግንነት ነው መንግስትነት ነው ሰባዊነት ነው ኢትዮጵያዊነት ነው ምን መልእክ ያለው ደበበ 60 70 መጠጊያ እድሜ ውስጥ እየተጠጋ ያለ ሰው ነው ከዚህ ከስፓይናል ኮርዶ ጀምሮ ብረት ውስጥ አለ በተኛ ተማይችል ሰው ነው ምንስ ቢያደርግ በፍርድ ቤት የታያዘ ጉዳይ ከሆነ እንዳሉት አቶ መለስ በፓርላማ ቀርበው በቂ ማስረጃ አለን ካሉ ፕሮፖጋንዳ ምን ያስፈልጋል ፍርድ ቤቱ አይቶ ወረቀትን በጥኖ ከሆነ ቦምም ጥሎ ከሆነ ፍርድ ቤቱ ማስረክ ሲችል 3 ሰዓት ሙሉ አኬልዳማ ማስተዋቂያ እየተሰራ ሬሳ ማሳየት ምን ማለት ነው ማንንም ሰው በስር ቤት ውስጥ መንጃ ተወድሮበት የሚያደርገው ቃል ቤትም ማለም ተቀባይነት የለው ገድ ያለው ለትል ትችላለህኮ ይሄ ደግሞ እኛ ብቻ ስለሆነ አይደለም አንድ ተጨማሪ ሰዓትን ካልወሰድ ሰርኩ ተጨማሪ ሃይዶ ምናልባት በደርግ ጊዜ ዱላ ሲበዛባቸው ታጣፊ ታንክ ደብቅ ያለው እናም አይነት ይባላል ነበር ይባላል ሌላው አብረንዶ በእኛ ብቻ ይደረሳ አይደለም በአንድ ወቅት የብሪቲሽ ኔቪ አባል ይሆኑ ከኢራቅ ውሃ ክልል በኢንተርናሽናል የውሃ ክልሉ ሲንቀሳቀሱ በኢራኖች ይያዛሉ። ይያዙና የኢራን መንግስት የሚለው ምንድነው? በኢራን የውሃ ግዛት ውስጥ በኢራን ግዛት ውስጥ ገብታቸው ስለአገኘዋቸው ነው። እና የእንግሊዝ መንግስት ይቅርታ ካልጠየቀኝ ብሎ ያስራቸዋል። ሴትም አለች አብራይ ታያዘችው። እና ያው የተለመደ የዲክታተሮች እንትን አለ ምግብ ሲበሉ ቪዲዮ ያሳዩ በኢንተርናሽናል ውሃ ክልሉ ሳይሆን በኢራኑስ ገብተን ነው እንዲሉ በቴሌቪዥን እንዲናገሩ አደረጓቸው ግን ሲወጡ ያሉት የተለየ ነው ባጭሩ እሱንም በተጽኖ ስር ሆኖ ቢደረግ ነገር አይደለም ይሄን ማየት ይችላል My name is leading seaman Fay Turney I come from England I've served on Foxtrot 99 and I've been in the Navy 9 years I live in England at present I was arrested on Friday the 23rd of March. Um obviously we trespassed into their waters. They were very friendly. Um very hospitable. Very thoughtful. Nice people. They explained to us why we'd been arrested. There was no aggression. No hurt, no harm. They were very very compassionate. እንግዲህ እዚህ ላይ እንዳየው ሲሳይ በጣም ጥሩ ሰዎች እንደሆኑ በጣም እንደ ተንከባከባቸው ነው እቺ የብሪቲሽ ሴለር መተናገሩና ግን ከ ከዛ በኋላ ተፈተው ወደ አግራቸው ከተመለሱ በኋላ ግን ያለቸው ምንድነው Tehran is trying to reject the testimony of the abducted British sailors 
In footage released by the Iranians, some of the sailors are seen playing chess, watching TV, and even playing table tennis. On the other hand, in her first interview since being released from captivity, the female British sailor tells of the heavy pressure exerted on her to get her to say she had been caught in Iranian territorial waters, that she feared she would be raped and murdered. There were times when it got a bit much, and when I thought of my family and what they must be going through, that was the hardest part. And when they wanted me to write what was written about the British and American troops, I felt like a traitor to my own country. I had no choice. If I didn't comply, I was looking at being charged with being a spy. video production ምናው ነው ሰባት አይነት ነገር ለታይ ትችላለ ደበበ ለካሜራ ፊቱን ሰጥቶ ሚናገሩአለ ደበበ ካሜራ መኖር ሳያቅ ሚናገሩአለ ምንም ይሁን ብቻ ምንም ይሁን ምን ማለት ነው ፍርድ ቤት የታያዘን ጉዳይ ቴሌቪዥን ላይ አመጠ ከሊንዲ ብሎኛል ከሊንዲ ብሎኛል ሌላው ደግሞ አንዱ ዓለም አያለው የሚባለው ሰግናሉ ታማኝ እንግዲህ ሰሞኑ ነው ሲተላለፍ የነበረውን አኬልዳማ የሚዲያ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሶስት ክፍል ያቀርበውን ቪዲዮ እንደተከታተል ቆምናለውና ስታዩ ምን ስም የፈጠረብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሲሳያው ዛሬ በጋጣሚ ነው እንደ በዚህ ያርስት ላይ እንነጋገስ ስለሳል ዘጋጅ ነው የመጣው እንደ አንድ አንድ ነገሮችን በተሟላ መልኩ ላሊዝ ይችላልው አይቻለሁ ምንም የተለየ ነገር የለም 20 አመት ያየርንበት ጉዞ ነው 20 አመት እንኳን በኪነ ጥበብ ግቢው ስለኖረሰው ለኢትዮጵያ ህዝብም ይሄን አይነት ያጥር በጣም በጣም ብዙ ለምደናልና አዲስ ነገር የለም ግን እኔን ስካውን ድረስ የማይገባኝ አ 20 አመት የአንድ ሙሉ ወጣት ልጅ እድሜ ማለት ነው ከ20 አመት በፊት ጫካው ስለሚኖሩ የጫካው ስሜት ሌላም ሌላም ሌላውን ዓለም ዓለም ያለማየት የሚፈጥርብህ ነገር ይኖራል መንግስቱ ነህ ከውጭ መንግስታት ጋር የተገናኘህ ከተወሰነ 20 30 ሺህ ጦር በላይ 80 ሚሊየን ህዝብ አስተዳድራለው ይያል ያ በ20 አመት ውስጥ በአንተ ውስጥ ሊያድግ የሚገባው ሐላፊነት ከህزب በላይ በተሰብ ልጆች ካፈራ በኋላ ተመልሶ እንደዚህ አይነት ነገር ማየት መቼ ነው ሊማሩ የሚችሉት መቼ ነው እንደ መንግስት ወይም እንደ በሰለ ሰው ወይም ደግሞ ከጫካ ውጭ እንዳለ እንደ ሰለጠነ ሰው የሚለው ይሄ በጣም አሳዝኖኛል ከ20 አመት በኋላ በመሆኑ ምንም የፈጠረው ስሜት የለ 20 አመት ዓለም ለውጥ ግን ያ እንግዲህ እዚህ ላይ ቪዲዮቹ ላይ ተቆነ በዚህ የበደነው ጭፍጨፋ አለ ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ከተማ እና በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የደረሱ ፍንዳታዎች ይታያሉና ያንነስ ያን ቪዲዮ ስታይ ምክንያቱም ማንም ሰው ላይ ያው ሰው ሞቷል ሰባዊ ልቀት ነው ያን የሚፈጠረው ስሜት አለ እና እሱን መታየቱንም ነው መተቃወመው ወይስ ለም አይ እንግዲህ በጣም ኦነስት ይሆን መሄድ አለብንኮ ይሄ ሲያቃጥል በማንኪያ ሲቀዘቅዝ በጀ የሚባል ነገር ኮ ነው በደኖ ኮ 83 ይሆነ ነገር ነው በዛ ጊዜ ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነኝ አሁን ምለ ዳያስፖራ ያልክ ለታታልኝ አትችልም እፍታው ላይ ነበርኩ ምንድነው ተካያለው በደኖ ላይ ማ ምን አደረገ እኔ አሁን እንግዲህ ነፍሳው ቄ ማቀውን ታሪክ እንደዚህ አድርጎ በቴሌቪዥን ፊልም ቀጣጥሎ ልታሳምነኝ አትችልም የጉዳዩ ባለቤት ዛሬ ከ20 አመት በኋላ እንዴት ታሰባቸው ምንድነው በደንኖን ያመጡበት ምክንያት ተናንትኮ ምንም የማያቁ ንጹህ ገበሬዎች ቋንቋቸው አማርኛ በመሆኑ ብቻ 
ከነ ነፍሳቸው ገደል ላይ ነው የተጣሉት ገደል ላይ ሲጣሉ እነ አቶ መለስኮ ስልጣን ላይ ሆነው በቪዲዮ እየቀረጹ ያሳዩን ነው ትናንት የሚያሳዩን ግን እነሱ የሚፈልጉትን ብቻ ነው እና በደን ነው የነሳ ከተባለ ኦሪጅናሉ የ የበደኑ ፊልም እነሱ ያሳዩት ባለቤታቸው ባለቤታቸው የተገደሉባቸው ኢትዮጵያዊ ወተው ይናገሩ ነበር ሁሉ ተቆርጧል ለምን ማንን ነበር በዛ ቦታ ላይ ለምን አሁን አናያው እንግዲህ በእኛ ላይ ሽመልስ ከማል በረከት አዝም ዋን ነው ፊልም ይሄ ነው ከመቱ የግድይ ያዘግናኝ ወሬ በድካሜ እየተሰማ መሆኑ ብዙዎቹ እናሳስባል። ለዚህም በበደኑ አከባቢ በቀላል ተጠፍረው በገደል የተወረወሩ ዜጎች እንደ መስክር ሊጠቀሱ ይችላሉ። ረጅም በሆነው በዚህ ገደል ብዛት ያላቸው ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተፈቃይተው ተጥለዋል። የፖለቲካ ልዩነት በውይይት ይፈታ በሚባልበት በዚህ ወቅት ለፖለቲካ ምንም የማይያውቁትን አሰቃይቶ በሚዘገነን ሁኔታ መጨፍጨፍ ድርግ የቀረውን ያገዳደል አይነት ለማሳየት ካልሆነ ሌላ ትርጉም ሊሰጠው አይችል። ሰባት አመት የተጨፈጨፉትን አጥም በመሰብሰብ ላይ ያለ ትውልድ እንደገና አዲስ ሬሳ ለመፈለግ ሲሩ አራት ማይትን የሚከብድ ነው። በግለሰብም ይሁን በድርጅት ሰው በመረሸን የትም እንደማይደረስ ድርግ ትምርት ሊሆን በተገፋ ነበር። ስለዚህ በየተሰበሰዱ ብዙ ቀጥቀጣው ባለቤቴ ነው ቀደሏት። ይሄን ወንድ ሞች ልንገራቹ ገደሉ ብዩ። 34 አመት አብረን ያለነው ሚስቴር ለንብረት ያላነቀስኩ ቆሰጡ። እና ስለዚህ ቃኔ ልብስ ምንም አልገልጥም እናም ጠይዳችሁ ይሁት የተደረኩትን ሽባ ልጅ አይኑ ፈሰሰ እጆ ተዘበረ መልሰውልኛ አሉ አላያቸው ምን እና አስራ አንድ ወሬ ነው እዚህ ነኝ ነው ደሞ በትተው ወይ ጥሩ ነው ትንሽ አንጎል ይልካ አይሰራ እና ይሄ ነው ድርገቱ ጓደኞች እንገደል ጨመሯቸው ያው አምስቱ ጓደኞች የጓደኛ አምስት እና የኔ አምስት ገደሏት እንዲያለ ግፍ ይሰራ ይሄን ሁሉ ማደረገን ማለት ዜና ነው ምን ነው አይቶ ቢዘረጋው ሲያኔ ይሄን ነው የሚሉት ሰውየው ማን ነው ይሄ በ84 አመተ ምህረት የተደረገ ይሄን ቆርጠው ለነሱ በሚመች መልኩ ነው እኔ እዚህ ጋር ቆጭ ብዬ ሆነ ግን ዲፌንድ ላረግ አይደለም የማንም ሰው ህይወት ያላግባብ የቀጠፈ በሕግ መጣይቅ አለበት ይሄ ድርጊት ሲካሄድ ግን ኦነግ የሽግግሩ መንግስት አባል ነበር የኦነግ አመራሮች አዲስ አበባ ህልተንም በየቢሮአቸው ነበሩ ምን ይተብቁ ነበር ከ20 አመት በኋላ እነስ ክንድር ነጋ ለመክሰስ ምን ያገናኙዋልና ይሄ እንደገና የኦሮሞ ህዝብ ከሄት ወዴት በሚለው መጽሐፍ ያአባዱላ ገመዳ የኦነግ ወንጀል ነው ብለው አውተውታል ህፃናት ታርደው አንገታቸው ቁጭቁጭ ሆኖ ታይቷል ይሄንን ማየት ይቻላል
ካሳዛኙ ሙዚቃ በስተቀር ይሄንን ያገኛሁት ካቶ አባዱላ ገመዳ መጽሐፍ እሄ ይሄ ፎቶግራፍ የተገኘው ምን ይጠብቁ ነበር ዛሬ ከ20 አመት በኋላ በዚህ ወንጀል ማንን መጠየቅ ነው የሚፈልጉት ይሄ በ84 ነው የተካሄደው እንደገና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ማየት ጋ ከነነፍሱ ገደላ እንደተጣለ ስለሚያቁ ቪዲዮ ደቀ ነው ይቀርጹ ነበርኩ እና ማን ነው የሚያጨረብሩት እዚህኛው ምን አልባ ቪዲዮ ላይ መጀመሪያው ስለበደነ ያሳየው ላይ ሰውየው ታይቷል አሁን እንሽ ማግለው እና እዚህኛው ላይ አሁን አንተ አንተ አርካይቭ ውስጥ ካርካይቭ ያወጣው ቪዲዮ ላይ ለዚሁ ላይ በቀን መለዘናይ ነው የሚለውን ፓርት ቆርጣውታል ማለት ነው ባሁን ላይ ተላለፈ ዋናው ቪዲዮ ሲተላለፍ ያን ጊዜ ለቀቆት አሁን ለጉዳያቸው እንዲመቻቸው ሲሆን መልዘናዊ ነው ባለ ለዚህ ሁሉ ያበቃንም ይሉ ተቆርጦታል ይሄ ቴፕ የተደረገው በ1984 ዓ.ም ግን እዚሁ ላይ እንደገናም ደሞ በቅርቡ ኢሳት ስቱዲዮ ተገኝተው ዶክተር ዲማነጎ አነጋግረናቸው በነበረው በቶክት ያሉት ነገር ምንድነው የዚህ የበደነውን ጭፍጫፋ በተመለከተ ገለልተኛ ታሪክ ኮሚሽን ይቋቋም ብለን በእነግ በኩል የቀረበውን ሐሳብ ያው ያድጋል ተቀበለውም የሚል ነገር አለና ስለዚህ በበደነው ጭፍጨፋ በትክክል ይሄ ነው ብለን መደምደም ማንችልበት ሁኔታም እንዳለ ነው እንግዲህ ሰው የዶክተር ዲማም 